，能走进这家顶尖奢侈品店的人非富即贵。店员对任何一位顾客都不敢怠慢，只因他们花起钱来从不手软。价值百万的衣服也是说买就买。一个一个一个，一个呢一个，一个可惜。店员看到鸽子蛋大的钻戒时，当场愣住，见他一副炕上种西瓜的样子，财阀儿媳瞬间变了脸。店员连忙致歉，表示从未见过这么大的钻戒。为了恳请原谅，店员要给他准备茶点，女人却高傲地说自己不吃垃圾食品。财阀婆婆劝他给别人留点颜面，但他不屑一顾，就连婆婆也不放在眼里。面对如此嚣张的儿媳，婆婆也是敢怒不敢言。女人刚走出门，就遇到两个募捐的学生，她没有丝毫犹豫，就摘掉了手上的钻戒。婆婆见状，终于忍不下去，指责儿媳那可是她的婚戒。女人并不在意，说自己已经决定离婚，这种没有意义的东西，还不如做点好事。从未见过嫁入豪门还这么嚣张的女人，她仗着养父母的财力，在这个家作威作福。所有人毕恭毕敬，她却还不满足。财阀公公为了她的生日，特意送上价值十几亿的钻石项链，可她满脸嫌弃，完全不放在眼里。婆婆希望她能明白公公的心意，这句话更是让她觉得厌烦。为了她，公公将举办一场隆重的生日宴会，邀请一些各界名流共同庆祝，如此讨好，只为获取她娘家投资。然而她直接拒绝，丝毫不留情面，自己只想约上三五好友彻夜狂欢。面对这样无礼的儿媳。一家人大气也不敢喘，无可奈何的公公狠狠瞪了一眼自己不争气的儿子，可贤秀对此也是爱莫能助。这场婚姻本就是商业联姻，自己只不过是个提线木偶，在这个家让他感受不到一丝温暖。气急败坏的公公除了指责儿子也毫无办法。回家后，丈夫贤秀极力劝解，但两人的婚姻一开始就注定是场不幸。尤娜清楚，她父亲只想利用亲家来扩张事业。而贤秀的妈妈离婚后被赶出家门，自从娶了尤娜，她才被重视起来。即便如此，贤秀也要忍气吞声。一旦两人离婚，她在这个家根本没有一席之地。受了一肚子气的两人只能找来儿子泄愤，怒斥他连自己老婆都搞不定。以后若再让他们听到儿媳提离婚，就让这个不争气的儿子滚出家里。之所以父亲瞧不上贤秀，只因母亲背着他喜欢上了别人，看见他就能想到背叛自己的女人，讨厌这个大儿子似乎成了理所当然。受尽委屈的贤秀来医院看望奶奶。在这个家，也只有奶奶是真心待他。奶奶询问孙媳妇尤娜怎么没来，正处在感情危机的贤秀只好安慰奶奶，下次一定带她过来。然而让尤娜想不到的是，城市的某个角落里有一个跟自己一模一样的人，他虽与豪门儿媳相似，但两人的命运却截然不同。孟希为了生计四处奔波，平常摆个地摊以此谋生，尽管总是会被城管驱赶，但怀揣着做一位珠宝设计师的梦想，他一直都在努力的生活着。想要顺利的做生意，孟希拿出全部积蓄买了辆108手小货车。谁料这辆车除了喇叭不响，哪都响。更让他气愤的是，每跑100米就熄火了二十几次。本想找到车主退了，可车主家上有老下有小，日子过得一贫如洗，比自己还落魄。善良的孟希最终打消了这个念头。乐观的他简单修理后，还与大叔洒酒祭奠，希望通过这辆小货车能让自己赚到人生第一桶金。这天，孟希信心十足，正开着刚买的八手小货车，哼着小曲，憧憬今天能多赚点钱。可在去摆摊的路上，他却撞上了一辆豪车。孟希缓过神来，下车理论，指责对方这里是直行优先，为什么不小心点？谁知下车正是贤秀，他并没有理会孟希，只是上前查看自己的车撞成什么样。不经意间的一眼，让他彻底惊呆，眼前这个女人竟跟自己的老婆一模一样。但想到自己那位嚣张傲慢的老婆，从妆容气质到行为举止却截然不同，难以置信的贤秀躲在一旁偷偷观察，不禁感叹两人实在太像。当孟希发觉后，很是气愤，误以为他还在为刚才的事故纠结。见他生气，贤秀只好灰溜溜的离开。本以为两人再无交集，可棘手的事很快就来了。贤秀奶奶病情加重，唯一心愿就是见见孙媳妇。于是父亲找到贤秀，要求他带上尤娜去医院看望奶奶。可最近老婆一直闹离婚，想必他一定不会同意的。然而父亲可不管这些，这次海外扩张计划需要尤娜娘家投资，现在他绝不允许两人离婚。无可奈何的贤秀找尤娜商量，希望他能跟自己去见奶奶一面。正如贤秀所料，尤娜当即拒绝了。他不用想就知道奶奶遗言要说什么，无非就是说我们家贤秀可怜，要两人好好过日子的话。虽然知道他不会同意，但听到这番话还是让贤秀很是痛心。想到奶奶每次失望的表情，贤秀做了一个大胆的决定。第二天，他来到孟希摆摊的地方，本想说出自己的意图，可他支支吾吾，怎么也开不了口。孟希一气之下将他赶走，但不死心的贤秀一天来八趟，这让谁看了都觉得这人脑子有问题。贤秀本打算离开，可想了想，还是鼓起勇气折返回来。他询问孟希一个小时多少钱，随手就掏出几张百万大钞，要雇佣他两个小时。这种无理要求直接激怒了孟希，他甩手就将支票打飞，还误以为贤秀就是个变态。
。谁知城管这时来了，梦溪来不及想太多，赶忙收拾东西溜之大吉。可贤秀就像只苍蝇在身边不断徘徊。奶奶危在旦夕，如果见不到孙媳妇，她肯定会带着遗憾离开的。梦溪已经来不及管别人的家事。随着几声哨响，他慌张地跑上了车。不料贤秀竟也钻进了车里。梦溪想要将他赶下去，可贤秀就是死皮赖脸的不下去。情急之下，梦溪只好拉他一起走。然而关键时刻掉链子，小货车又打不着火了。他让贤秀下去推车，单纯的贤秀就这样听了他的鬼话。车子刚启动，梦溪一脚油门就逃之夭夭了。贤秀不禁感叹世态炎凉，果然女人没一个可信的。这几天贤秀再没出现过。然而梦溪心里却有些过意不去。难道他奶奶已经去世了吗？善良的梦溪找到之前车祸时留下的对方电话，纠结的他最终还是给贤秀打去了电话。两人约在一家咖啡馆，得知他老婆不愿去看奶奶，梦溪觉得这样实在太过分了。以这种方式谈论自己老婆，贤秀心里自然有些难过。而梦溪开始担心起自己会不会穿帮，对此贤秀让他完全放心，因为两人真是出奇的像。梦溪说起自己也是在奶奶手里长大的，他很理解贤秀的心情，为此梦溪决定帮助他这一次。可他的气质跟豪门儿媳有着天壤之别，为此贤秀要对他进行一番改造。就这样，梦溪不情不愿地化上了浓妆。随后，两人来到奢侈品店。由于自己老婆穿着上很是挑剔，贤秀不能放过每个细节。改造过后的梦溪气质瞬间拉满。随后，两人来到医院，梦溪抱怨鞋跟太高，自己都好久没穿高跟鞋了。贤秀叮嘱他最好不要说话。可万万没想到的是，尤娜也刚好赶了过来。帮梦溪整理衣服的一幕正好被他看到，贤秀搀扶着对方，更是让他觉得两人举止亲密。尤娜自然而然地认为贤秀在外有了女人，一气之下，他一脚油门就离开了。见到孙媳妇的奶奶有着说不完的话，梦溪也懂事地握住了她的手。奶奶丝毫没有看出破绽，她深知若不是孙媳妇，贤秀父亲根本不会多看她一眼。这也是奶奶最担心的，她叮嘱两人要好好过日子，不要整天想着离婚。梦溪不仅表示一定会的，还让奶奶不要再操心贤秀，自己会照顾好她的。对于儿媳的出现，父亲很是惊讶，他小心翼翼地责备儿媳，说他之前死活不愿来，还跟自己顶嘴。梦溪想都没想就赶紧道歉。儿媳有所转变，父亲大感意外，他趁机拉拢，说自己会在两年内确定接班人，目前还在观察，将资产给谁才会让公司更有发展。梦溪应声附和，很懂礼节，言多必失，行多必果。贤秀赶忙找借口让他先走一步，临走前他恭恭敬敬地道别。看着儿媳离开的背影，父亲简直难以置信。太阳今天这是在哪出来的？回家后，贤秀一直想着奶奶的话，本下定决心跟尤娜离婚。但如今她必须先得到父亲信任，那样才能将妈妈接回来。若现在离婚，自己势必会遭遇冷眼。她找到尤娜，想要拖延离婚，就算是一年两年也行。尤娜将自己去过医院的事说了出来，尤娜气冲冲的回房收拾行李。贤秀连忙追去解释，说那个女人长得像她才带去的。可这种话，尤娜怎么会相信？在她看来，这只是她的借口而已。为了自证清白，贤秀将父亲也见过梦溪的事说了出来。如果不信，可以找他去求证。尤娜听后满是不屑，说贤秀父亲那么怕他离婚，怎么会说实话，并且还嘲讽他如意算盘打得不错，一边把自己摆在家里当靠山，获得父亲信任，另一边还疯狂的爱着别的女人。尤娜说着就丢出了离婚协议书，让贤秀有什么话就跟律师去说，他不顾挽留，一心离开。对于贤秀，他失望至极，虽然嘴上说着狠话，但心里却无比难过。平时总嚷着要离婚的尤娜，此刻却眼含热泪。看来他并非不爱贤秀，或许是从小不被重视的两人，彼此不懂如何袒露心声吧，始终联系不上尤娜。于是贤秀将电话打给了国外的岳父，一番嘘寒问暖后，得知尤娜并没有跟他们联系。就在贤秀为此担心时，父亲打来电话告知奶奶突然去世了，家人都来到了医院，唯独不见尤娜身影。虽然这种事他们已是习以为常，但问及尤娜去向时，贤秀只好谎称出国旅游了。气愤的父亲要求贤秀赶快将她带回来参加奶奶葬礼。无奈下，贤秀只好再次找到了梦溪，并且将奶奶去世的消息告诉了他。听到这，梦溪也是心里一惊。这才几天的功夫，人就没了。更让他吃惊的是，贤秀恳请他去参加葬礼。梦溪这次死活不答应。他觉得奶奶去世前是精神不太好，可葬礼上都是些正常人，在假扮他妻子，怎么会不被识破？如今贤秀唯一的希望就是梦溪了。他一再强调两人长得很像，到时候只要闭嘴不说话就行了。梦溪疑惑，真有那么像吗？这时贤秀突然想到了什么，他询问梦溪是不是被领养的。毫无办法的贤秀打起了感情牌，说起自己从小失去妈妈陪伴的故事。善良的梦溪最终败下阵来，犹豫再三，还是答应了贤秀。进去之前，他特意交代，只要坐一下，说身体不舒服就可以走。以自己老婆的性格，能出来露个脸，家人们就感激涕零了。两人刚一进来就遇见了后妈，好，后妈认为他又是在阴阳怪气。贤秀示意他少说话，再这样肯定就露馅了。两人行过礼后，父亲提醒儿媳在客人面前注意言辞。后妈来到餐厅，看到梦溪在收
어쨌든 보기 좋지 뭐. 两人刚走，贤秀就过来了。看到这一幕，他彻底傻眼。梦溪不仅收拾碗筷，就连客人剩的年糕，他也嚼了起来，以免露出破绽。他赶忙将梦溪拉了出来。结果下一秒，梦溪就乖乖的坐在了灵堂前。二弟这时走了过来，闲不住的梦溪还跟他夸赞着刚才的年糕特好吃。这么平易近人，反倒让二弟有些不适。梦溪突然看向了奶奶的牌位，刹那间让他想起自己健在的奶奶，眼泪不知不觉就掉了下来。贤秀看到这一幕，心里慌的一匹。一旁的两个弟弟也感觉莫名其妙，他是越想越伤心，越哭越来劲。贤秀真不知带他来是对是错。一上午，梦溪就没闲下来，哭声引来了父亲跟后妈。看到大儿媳这么懂事，父亲竟露出了欣慰的笑容。贤秀实在看不下去，提出让老婆先回家休息。后妈觉得奇怪，他跟奶奶感情这么好吗？贤秀解释说是因为没能尽孝，所以自责。后妈并没有过多怀疑。毕竟这个儿媳变化多端，一会儿一个样，谁又知道他心里想什么？贤秀来到灵堂，让他先回去歇着。贤秀将他拉出来，询问为什么哭成这样。梦溪却说做孙媳的伤心不是应该的吗？无奈的贤秀也只能夸赞他做得好。就在这时，父亲跟后妈走了过来，对于儿媳今天的表现，父亲很是满意，并且让他回去好好休息。可梦溪却觉得自己先走会很没礼貌，从没礼貌的儿媳居然要讲礼貌，这让后妈惊出一身冷汗。贤秀担心露馅，说要送他回去。心情大好的父亲爽快地答应下来，看着儿媳的转变，父亲觉得之前是自己不了解他，后妈却说他善变，不定什么时候又变回来。后妈一心盘算着让自己儿子继承家业，若贤秀跟他父亲关系缓和，这是后妈最担心的事。梦溪没有推辞，这次贤秀给的钱，短短几个小时就有这么多，开心的他合不拢嘴。这个家庭说来也怪，财阀父亲的三个儿子都不是一个妈妈，大儿子贤秀的母亲因被判了财阀，多年前被赶出家门，至今下落不明。所以贤秀一直被父亲冷落，时常还要遭受后妈排挤。二儿子贤俊能力出众，是财阀父亲心中唯一继承人，这也脱不了他妈妈背后的支持。虽然现在二夫人住在家里，但他始终没被录取族谱。这个后妈不仅要提防其他两兄弟争夺家产，还要时刻警惕三夫人抢走自己的位置。但三儿子贤太人间清醒，只要父亲不停掉信用卡，一切万事大吉。可就是这个与世无争的三儿子。却第一个遭到后妈算计，以防他像大儿子贤秀一样，找个富家千金背后支持，从而获得父亲信赖，那样势必会成为亲生儿子的绊脚石。为此，二夫人要给他找个乖巧普通的女孩。这个想法获得财阀认可，他也不想再找个像大儿媳那样的，整天生不完的气。很快，二夫人就物色到了一个合适人选。二夫人这天修理项链时，一个女孩引起了她的注意。她询问店员：“女孩是谁？”夫人听后仔细打量，女孩乖巧可人，很合眼缘。两人约到咖啡馆，在了解女孩现状后，夫人顿时有了想法。她趁热打铁找到女孩妈妈，商量起了两人做亲家的事。女儿若能嫁入豪门，妈妈自然开心。但得知夫人的小儿子不是亲生，这让她开始打起了退堂鼓。回家后，她跟丈夫说起此事，妈妈认为财阀家若不是有这样的缺点，怎么会轮到自己头上？丈夫不愿让女儿去受苦，当即就拒绝了。孟贤得知此事，同样陷入纠结。姐姐梦溪看出他的担忧，安慰说：“如果觉得有压力，就不要去相亲。”但梦贤不想让妈妈失望，只要她同意，自己无所谓。看着懂事的妹妹，这让梦溪很是心疼。工作中的妈妈时常遭到二夫人的儿媳排挤，她暗讽妈妈是在攀高枝。想到即将成为亲家，她回怼说自己女儿优秀才被夫人看中，并不像某人凭借优渥的家庭条件才嫁进去。贤太这边也得知二妈要给自己操办相亲的事，为了能在家里混吃等死，贤太从不反对任何安排。但他的亲生母亲却不同意，他不愿让儿子娶一个小职员的女儿。为此，贤太妈妈找来理论。然而，二夫人让他认清现实：虽然是他儿子，但这个家是自己说了算。对此，贤太妈妈也是无可奈何。他又来到店里大闹一通，并警告孟贤妈妈，自己是不会接受这个儿媳的。回家后，他将此事告诉了二夫人，这也更让他坚定了两人相亲的事。在二夫人的安排下，两人很快见面了。贤太一副纨绔子弟的模样，他表示自己没时间谈恋爱。如果可以，就直接结婚。孟贤知道他的亲生妈妈一直反对，可贤太却不以为然，还说自己妈妈在这个家根本没有话语权，并且二夫人之所以选择孟贤，完全是因为他看起来好欺负。贤太奉劝他要好好考虑清楚，而孟贤只问他是否愿意跟自己结婚。听到这的孟贤有些不知所措。贤太说自己还有约就走了，看着孟贤原地发呆，他似乎对这个女孩很有好感。这种事任谁也无法接受。回家时，孟贤路过姐姐的地摊，姐姐为了他和弟弟，不仅放弃了上大学，就连珠宝设计师的梦想也破灭。这些年全靠姐姐摆地摊补贴家用，或许自己嫁入豪门才能让家人过上安逸的生活。看着姐姐为了生活奔波，孟贤心里格外酸楚。回家后，他表现得非常满意对方，这让妈妈很是开心。然而贤太妈妈却给他出了个难题：若要自己同意两人婚事，他要求孟贤妈妈必须准备一亿嫁
他觉得贤秀定是有什么自己不知道的能力，才能将刁难强势的儿媳教育的服服帖帖，为此还将公司重要业务交由他来处理。一旁的二儿子贤俊却是有些嫉妒，由于奶奶葬礼上大儿媳的出色表现。父亲决定举办一场盛大派对，以此来消除外界对大儿媳的误解。听到这，贤秀格外紧张。最近以来，他到处打听都没有那的消息。无奈下，他再次找到了孟希。他请孟希吃饭，表示感谢。多亏了他自己，才受到父亲夸赞。得知此事，孟希也替他高兴。见气氛恰到好处，贤秀说出了这次来的意图。他希望孟希再次冒充妻子，前去参加父亲举办的派对。听到这，孟希大动肝火。前两次假扮他妻子，就让自己心惊胆战。这次说什么，他也不肯答应。孟希执意不肯，贤秀也不再为难他。可看到他失落的离去，心软的孟希心里却有些过意不去。然而回到家，妈妈正为妹妹的一意嫁妆发愁，她一心将妹妹嫁入豪门，甚至打算用房子做抵押贷款。爸爸认为应该量力而行，并不同意，因此两人大吵一架。孟希不愿看到母亲伤心，也不愿让懂事的妹妹受委屈，为此她主动约来贤秀，希望能预知自己一个意，并且答应随时都可以假扮贤秀妻子，直到她妻子回来为止。贤秀痛快地答应下来，但唯一条件就是不能像之前一样行事。要想瞒过所有人，就必须成为完美妻子。第一点就是不要在外边喝东西，即使喝也不能发出奇怪声音。听到这些，孟希不禁有些后怕。当晚，贤秀就决定带他回家吃饭。路上，他叮嘱孟希千万不要主动打招呼，并且还要摆出一副不耐烦的样子。类似谢谢对不起这样的话更不要说。刚一下车，孟希就开始了表演，这种做作的状态遭到贤秀无情嘲讽。来到餐桌前，在后妈的质问下，孟希才勉强打了声招呼。对于他的表现，贤秀非常满意。一份法式田螺难倒了孟希，不知如何下嘴的他只能一个劲的咽口水。贤秀看出了他的窘迫，主动包了一颗田螺，还向家人解释说他不喜欢在人多的场合吃东西。父亲表示葬礼上看得出他很用心，以儿媳的个性能做到那样已经是不容易了。受到夸赞的孟希得意忘形，显然他已经忘了贤秀之前的叮嘱，肆无忌惮地跟父亲聊了起来。孟希原形毕露，这把贤秀可气坏了。平日很难看到儿媳的笑声，这让他们简直不可思议。<笑>虽然他们觉得好奇，但并没有怀疑儿媳的身份。路上，贤秀黑着脸一言不发，而孟希却喋喋不休抱怨没吃饱。他终于忍不住了，质问孟希是不是觉得很好玩，自己是拿人生在做赌注。若让父亲发现，肯定会被赶出家门。可他却是云淡风轻，毫不在意。意识到问题的严重性，孟希也觉得非常抱歉。见贤秀真的生气，他提出今天就不算钱了，总是一再提钱的事，这让贤秀更加的生气。他认为让这样的女人假扮妻子，一开始就是个错误。孟希心浮气躁，时刻让自己感到不安。委屈的他听到这也不愿意了，毕竟今天没被发现，只要说下次尽心尽力做就好了。一个男人心眼这么小，难怪老婆会离家出走。孟希说着，就掏出他给的一亿，霸气的丢在地上，转身就走了。穿着这身行头，再开上这八手小货车，怎么看都觉得有点格格不入。刚一回到家，他就后悔了，早跟妈妈夸下海口，说借到了一亿做妹妹的嫁妆。现在他要哪弄这么多钱？经过一整晚的深思熟虑，孟希还是厚着脸皮找了过来。他深刻检讨，充分意识到了自己的错误。为了更好的扮演贤秀老婆，不露破绽，孟希提出找一些他老婆的资料跟视频。经过贤秀指点学习后，孟希像是着了魔，出摊时也不忘模仿一下。以至于来了客人，他还没走出来。미안하지만그건당신사정이에요뭐요아니야아니야바꿔줄게바꿔줘아우리단골손님이신데당연히바꿔드려야지幸好只是演一下，这要刻进骨子里可没救了。很快，孟希就接到了一个重要任务：贤秀三弟的未婚妻要来家里，父亲特别叮嘱要家人都去。可让孟希担心的是，他三弟的未婚妻正是自己的妹妹孟贤。尽管孟希担心身份暴露，但他还是没敢将实情告诉贤秀。毕竟收了人家的钱也不能不办事。他硬着头皮来到了家里，想到自己跟贤秀老婆长得相差无几，孟希紧张的情绪稍微缓和一些。当两人见面后，妹妹还是愣了一下，她脱口而出的一句“姐姐”让人感到好奇。但孟希已经做好了心理准备，装作不认识，询问两人在哪见过吗？这高傲的语气，妹妹也拿不准，只说她跟自己姐姐太像了。几句调侃后，也没人放在心上。吃饭时，妹妹一直盯着这位大嫂，孟希也只能没好气训斥她。妹妹说：“大嫂跟自己姐姐太像了，两人若见面，肯定会大吃一惊的。”贤秀问及她姐姐是做什么的，妹妹说她在街上卖饰品。听到这，贤秀确定弟媳所说的姐姐就是孟希。财阀公公询问她对未来弟妹的印象如何，自己的亲妹妹当然要好好夸赞一番。孟希说她温柔善良，是个好姑娘，一看就是受过良好的家庭教育。
，能嫁过来也是家族的福气了。担心他继续说下去会暴露，贤秀立刻找理由送老婆回家。此刻贤太正在训斥妹妹，选择跟他结婚也只不过是为了应付家里。他表示对孟贤根本没有感情。这一幕正被孟熙看到，见他对自己妹妹大呼小叫，气冲冲的他当场警告，若再让自己碰上，到时候一定去父亲那告状。大嫂如此激动，搞得贤秀不明所以。就在他跟妹妹告别时，贤秀赶忙将他拉走了。孟熙承认那就是自己妹妹，但就算贤秀真正的老婆在现场，也不保证妹妹不说她老婆跟自己很像。目前孟熙也只能连自己家人也骗了，贤秀又不能说出老婆离家出走，可孟熙一直偏袒自己妹妹也不行，毕竟自己老婆从没那样夸过谁。妹妹回家后，妈妈询问情况，她说贤太一家人对自己都挺好，特别是大嫂还很照顾自己。听到妹妹这么说，孟熙非常开心。妈妈让妹妹要留意他们家的二儿媳，自己在工作上就一直遭受她排挤，想到自己这几次也没见过二儿媳。意识到自己说错话，孟熙赶忙找理由搪塞过去。妹妹还说贤太大嫂跟姐姐太像了，当时还以为就是姐姐呢，担心自己的秘密露馅。孟熙赶忙起身回房了。虽然妹妹表现得很满意，但贤太对她其实并不好。这天孟贤被约到酒吧，可贤太却在与其他女人热舞，忍不下去的孟贤要走，而贤太却将这个女朋友介绍给未婚妻。小太妹还挑衅地说今天不会放她回去。孟贤难过的都要哭出来，但贤太还是装作毫不在意。当孟贤走后，贤太一把甩开小太妹。警告以后再敢胡言乱语，绝不放过他。委屈的孟贤来到了舅舅的面馆，想到贤太的所作所为，他忍不住哭了。舅舅看到，赶忙询问怎么了。孟贤突然不想结婚，他知道贤太根本不喜欢自己。舅舅安慰他，哪有见几面就爱上对方的？慢慢用心相处，感情会越来越深的，并且两人是父母撮合的婚姻。那小子想到要跟你生活一辈子，心里可能是有负担，所以才故意使坏。听了舅舅的话，孟贤似乎打开了心结。好在贤太亲生母亲对她还不错，毕竟是自己的儿媳，却要在那个家受后妈的气，这让婆婆很是心疼。贤太也看得出妈妈非常喜欢她，不觉间她对孟贤也产生了好感。由于妹妹将要举办婚礼，孟熙希望自己能以姐姐的身份参加。起初贤秀也觉得为难，但自己妹妹的大事又怎能不参加？为此，她决定谎称老婆不舒服去了医院。孟熙对此十分感激，承诺自己一定会做好伪装。尽量避开他们家人的目光。妹妹婚礼这天，孟熙故意戴上眼镜做好防范。然而，妹妹婆家人群中，她却看到了个熟悉的身影。财阀家的二儿媳曾与孟熙是要好的闺蜜，谁知后来闺蜜却抢走她的男友，还无情的羞辱了孟熙一番。如今，她又令寻新欢嫁入豪门。此刻，孟熙强忍心中怒火，她悄悄挤进拍照的人群。贤秀看到她后，两人默契的点头示意。这时，妹妹看到了躲在一旁的贤太妈妈。虽然是生母，但身为财阀的小妾，她根本没资格一起拍照。妹妹不顾众人目光向台下走去，她将婆婆拉来一起拍照。这一举动也让贤太非常感动。可婚后蜜月，她竟丢下孟贤，还说各自玩各自的。孟贤对此很是伤心，能否让贤太接受自己？此刻他也没有了信心。这天，贤秀将孟熙约来，告诉他自己父亲要举办一场盛大 party。到时候肯定会有外国朋友出席，所以孟熙要用英语跟他们沟通。贤秀老婆从小在国外肯定没问题，可孟熙整天为了生计发愁，英语早就忘得差不多了，并且贤秀还吐槽他走路就像有人追着要债，自己老婆可不会那么走路。接下来的几天，孟熙不仅要加大力度恶补英语，还要在贤秀的监督下学习走路。孟熙一直好奇他老婆为什么离家出走。贤秀说起当日曾跟尤娜谈论离婚的事，只要他能回来，在外边怎样自己都不管。听到这，孟熙可气坏了。怪不得他老婆要离家出走，而贤秀也只是想让尤娜少些牵绊负担。得知两人从没用心沟通过，更让孟熙觉得惊讶。与此同时，刚结婚的小两口蜜月回来，而贤太却是跟前女友去的。看着两人亲密的举动，孟贤心里非常难过。面对质问，他竟不知羞耻的说完的很开心。당신실망해아이제실망했어아참을성이좋네孟贤要将这件事告诉财阀公公，可嚣张的贤太却并不在意。他认为孟贤跟自己结婚就是为了钱，还威胁若不想离婚就老实点。孟贤毫无底线的容忍，只是不想让家人担心。来到娘家，他又换了一副嘴脸，还贴心的为大家带了礼物。这场婚姻是父亲跟后妈的安排。贤秀即使再喜欢孟熙，他也不会表现出来。妈妈希望女儿嫁入豪门，本是为了她的幸福着想，可对于贤太的所作所为却丝毫不知。来到贤太生母家里，见两人幸福恩爱，她也跟着开心。可孟贤这次却将丈夫带着女友蜜月的事说了出来。得知此事的婆婆大发雷霆，对着儿子就是一顿毒打。贤太这才意识到，这个妻子并不像表面那样简单。婆婆恳请儿媳，千万不能将这件事告诉贤太父亲跟后妈。그럼요어머니제가누구처럼생각없는사람인가요
。然而伺候两个婆婆可不是那么简单。二夫人想要完全拿捏孟贤，还不让太宇赶出家门的婆婆有来往。在二夫人的威逼下，孟贤只能从长计议，并且还拒绝了婆婆一起吃饭的邀约，而这也让婆婆误以为他站到了后妈那边。看着妈妈为此难过，良心发现的贤太为孟贤说了几句好话：自己身为小儿子都要受后妈欺负，更何况她刚嫁进来肯定身不由己。很快，财阀父亲的盛大派对到来，经过系统训练的孟熙已是驾轻就熟。这次宴会他的表现又是否会让贤秀满意呢？本是忙碌在街边的地摊小贩，摇身一变却成了豪门儿媳。如今他可以任意出入高档奢侈品店。只因有张跟豪门儿媳一模一样的脸，经过一番抛光打蜡上色，在钻石珠宝的衬托下，气质瞬间拉满。一身华丽的晚礼服，优雅端庄，妥妥的一副财阀千金的模样。他今天要以豪门少爷的妻子身份参加公共举办的这场盛大派对。面对外国宾客的主动打招呼，孟熙不失礼节的送上问候。对于他的表现，贤秀非常认可。公公也称赞他为这场聚会带来了光彩。然而，人群中，孟熙再次看到了那个曾经的闺蜜。当初她抢走自己男友，如今又嫁入豪门，成了财阀家二儿媳。这件事一直让孟熙耿耿于怀。以自己现在的身份拿捏她易如反掌，但今天报复显然不合时宜。孟熙谨记贤秀的叮嘱，跟每位宾客都不会聊太久，即便觉得对方厌烦，也不能表现出来。孟熙运用自如，出现意外情况也能巧妙化解。这出乎意料的表现，贤秀很是满意。可装得太辛苦，肚子也饿得快。本想趁人不注意，一口吞掉糕点，没成想却被噎到。身后的外国友人也是第一次见他这么粗鲁。还好孟熙及时调整状态，蒙混过去。由于他一直有个做珠宝设计师的梦想，对于宴会上展示的珠宝，不仅有着独到见解，还能侃侃而谈地讲出背后故事。看着这样魅力十足的梦熙，贤秀不禁想起两人初次相见的时候，是他见证了梦熙一步步的蜕变。这判如两人的形象，让贤秀也觉得不可思议。大儿媳如此优秀，财阀公公也是刮目相看。然而，这却引起了后妈跟二儿媳的嫉妒。由于大儿媳的出色表现，在产品理念上不仅采取了大儿子贤秀的意见，还将公司里一些实权交给了他。这也导致二弟贤俊开始有了危机感。自己在公司打拼多年，家族继承权的位置他绝不能让大哥抢走。回来后，他将此事告诉了妈妈，并且贤俊认为这一切都是因为大嫂。他突然像变了个人似的，才让父亲忽视自己。之前贤秀从不对公司里的事上心，二夫人怀疑一定是奶奶去世前跟他说过什么。想到这，他立马坐不住了，当即就要将大儿媳叫来。弟妹笑脸相迎，他自然不愿得罪这个千金大小姐。虽然知道大嫂跟曾经的闺蜜相似，但闺蜜假扮大嫂是他万万想不到的。孟熙表示有时间要了解一下她的过去，还有那些不可告人的秘密。听到这，他瞬间慌了，并不是怀疑起孟熙身份，只是认为大嫂定是在外边听到了些什么。二夫人单独将他叫出来谈话，开口就问是不是跟贤秀做了某种交易，之前就吵着要离婚，现在却表现得十分恩爱，这其中定是有什么原因。孟熙解释说自己本来就这么容易善变，这种借口二夫人怎会认同？他告诫大儿媳要好好劝劝贤秀，想要跟自己儿子争夺点什么那是痴心妄想。再说贤秀的妈妈是因为外遇被赶出去，他们母子是永远得不到原谅的。二夫人当即发现端倪，这件事他明明知道的一清二楚，可现在却像失一般不明缘由。有所意识的孟熙慌忙解释，说自己最近身体不是总健忘，所以有些事记不太清。二夫人并没有因此打消对大儿媳的怀疑，心有疑虑的二夫人倒要弄清此事。第二天一早，她决定去贤秀家来的突然袭击。由于大儿媳的电话成了空号，她只能向大儿子询问。得知后妈突然要去家里，这可把贤秀急坏了。她谎称老婆不在家，去和朋友聚会，而后妈却说不在家也没关系，自己只是顺路送点泡菜过去。后妈来到家里，发现房间里没有任何化妆品，就连衣柜里也没有大儿媳的衣服。目前她只怀疑两人可能是分居。既然已经分居，为什么还表现得那么融洽？就在后妈疑惑之际，接到消息的孟熙赶了过来，见她这身打扮还素面朝天的出门，后妈更是觉得奇怪。孟熙解释自己刚去运动，穿成这样会很舒服。弟妹发现她的头发短了一大截，而孟熙只说是剪了平常戴的是假发。后妈询问两人是不是已经分居，这个家一点女人住过的痕迹都没有。问不出个什么，后妈只好离开。但她总感觉是有蹊跷，好在有惊无险。可这样下去也不是个办法。贤秀提出让孟熙搬去跟自己住，孟熙简直惊掉下巴。自己虽然三十了，可还是没出嫁的黄花大闺女。贤秀赶忙解释，说自己对她一点兴趣没有，看她也像看男人一样没感觉。听到这，孟熙不知道是该高兴还是生气。为此，她找妈妈商量出去住，谎称是为了省油，所以才租了房子。没想到妈妈却一口答应下来。妈妈一直觉得是这个家拖累了孟熙，同意他搬出去也是想让他过得自在一点。他们以为孟熙是搬去空荡荡的出租房，还特意为他买了许多生活用品。就这样，孟熙带着锅碗瓢盆来到了贤秀家里。孟熙妹妹自从嫁过来，她与贤太也是有名无实，两人虽然住
，这样没有担当伤害的会是两个女人。贤太说起自己小时候，只要给小伙伴买好吃的，他们就整天围着拍马屁，可背地里却嘲笑他是小妾所生，不肯放弃的女朋友同样是小妾生的，所以跟他相处自己没有任何压力。本以为只要付出的多一点，贤秀就会回心转意。伤心的梦溪觉得自己是痴心妄想，她只能找贤太生母吐露心声。梦贤认为丈夫是真的爱那个女人，毕竟两人有着同样的伤痛。婆婆安慰她说自己儿子只是贪玩，回去一定好好教训他。当晚贤太就被叫了过来，妈妈让他尽快跟那个女人分手，如果被父亲知道，一定会被赶出来的。可贤太执迷不悟，竟拿死威胁起了妈妈。得知梦贤见了另一个婆婆，这让二夫人非常气愤。他警告若不听话，就将他跟贤太一起赶出去。一旁偷窥的二儿媳看到满是得意。第二天，他就将这件事告诉了孟贤妈妈。他工作勤恳，手底下有不少老客户。二儿媳这么做为的就是打压他。贤太这边被后妈约了出来。二夫人注意到他最近对公司里的事特别上心，并警告他不要以卵击石，只要好好听话，承诺第二把交椅会给他。想到奶奶临终前告诉自己，妈妈是被人陷害，为此贤秀必须找出那个人。后妈撂下狠话，便扬长而去。父亲本想将公司里的一些实权交给贤秀，二弟却以各种借口百般阻拦。他仗着跟妻子在公司里的地位，提出让贤秀退出海外项目。为了公司更好的发展，父亲也只能同意。贤秀欣然接受，并没有因此抱怨。他知道以自己现在的实力，还不足以与后妈跟二弟抗衡。本以为扳回一局的贤俊，却因小失大。他咄咄逼人的架势，惹得父亲很是不满。目前唯一能帮自己的只有妻子尤娜，可他一直闹着离婚，还离家出走。无助的贤秀一直隐瞒此事，还好有个跟妻子长得一模一样的人帮了他。自从梦溪搬过来后，家里彻底变了样，妻子从不做饭，两人在家里也很少说话。贤秀表面厌烦，但这是他在妻子那从未感受过的温暖。这天，二弟将两人约来吃饭，他有意无意的嘲讽，让贤秀憋了一肚子气。看不下去的梦溪岔开话题，弟媳听得紧张兮兮，双手颤抖。蒙在鼓里的贤俊此刻并不知道妻子的所作所为，梦溪并没有继续说下去。这让弟媳总算松了口气。他清楚贤俊最在意什么，若自己生过孩子的事被发现，那后果可想而知。第二天，他主动找来为的就是探探虚实，询问大嫂是不是在外边听到了什么传闻，还让她以后不要在自己老公面前开这种让人误会的玩笑。让弟媳意想不到的是，眼前的大嫂是被自己抢走男友的闺蜜假扮。弟媳这才意识到，大嫂肯定是知道了自己的秘密。这天，三弟贤太正陪着生母打球，无意间他发现儿子外边的女人发来短信，当即他就跑来找到儿媳。然而，另一个婆婆却不让孟贤跟她出去，毕竟两人都不是财阀的正式夫人，所以互相也没什么惧怕。身为亲婆婆要带走儿媳，二夫人是一点办法也没有。随后，两人来到了一家餐厅，很快那个女人便出现了。女人看到他们后，大方的坐了下来。在婆婆的鼓励下，孟贤质问她为什么一直缠着自己丈夫。女人理直气壮的说：“两人真心相爱。”婆婆帮着说话，还让女人写下她父母的电话。女人不屑一顾。说以婆婆的身份地位，还不足以知道她父母的联系方式。女人又嘲讽孟贤叫来帮手，并且让他滚出贤太的生活。婆婆简直忍无可忍，还从未见过如此厚颜无耻之徒，气得她当场手撕渣女。在孟贤的阻拦下，她这才罢手。女人扬言要将此事告诉贤太，婆婆将孟贤送回豪宅，叮嘱若贤太找麻烦就给她打电话。对于今天的事，孟贤很是感谢。婆婆劝解同命相连的儿媳不要伤心，怪只怪自己遇到了这样的坏男人。当晚，贤太就找了过来，他指责孟贤不守承诺，相亲那天就跟他说过自己有爱的人。他正愁没办法将贤太赶出家门，这次可算抓住了机会。二夫人与儿子儿媳说起这件事，抓住了贤太把柄，不怕他今后不听话。但最让二夫人担心的是贤太妻子，她并不像表面看上去那么单纯。虽然丈夫对自己并不好，但面对妈妈，孟贤还是装作幸福的样子。贤太这边找到生母，质问他为什么扯别人头发。妈妈让他设身处地的为孟贤考虑考虑。听了妈妈的话，贤太开始了反思自己的所作所为。随后，他找到孟贤，两人也是第一次心平气和的谈话。贤太承认自己不是不喜欢他，只是心里纠结。想到孟贤是为了报答父母才嫁给自己，这让他根本无法接受。而孟贤表示已经慢慢爱上了他，本以为自己可以忍受一切，但看到贤太跟那个女人在一起，他还是不能装作若无其事的生活。除了妈妈，从没有人真心说过爱自己。贤太听后不知所措。经过这次的谈话，两人之间似乎发生了微妙的变化。可让贤太抛弃交往了五年的女友，一时他还做不到，但他心里却下定决心，不再让孟贤伤心。贤太开始有所转变，平时半夜三更才回家，这次却早早的回来。或许是因为在乎对方，才会产生距离感吧。贤太莫名其妙的要分开睡，并且他还抱怨，是孟贤的出现，才让自己本就混乱的生活更加的复杂。意识到自己说错话，贤太慌忙掩饰。虽然他还是不说好话，但两人之间的关系渐渐拉近，这将是个不错的开始。
。孟熙这边自从搬进贤秀家里后，两人也时常因为一点琐事斗嘴。这天，她跟同行发生争执，幸好贤秀正巧路过，她还以老公的身份帮孟熙解了围。闲聊中，贤秀问她有没有想过其他出路，得知孟熙有个做珠宝设计师的梦想，贤秀忍不住笑出了声。그래서그렇게디자인연습을많이하고있었구나아니근데맨날혼자그리면그게무슨소용이에요自己的梦想遭到践踏，孟熙气愤的抬屁股走人。为了得到他的原谅，贤秀特意买了一束花道歉。发现孟熙睡着了，就在他放下花准备离开时，无意间看到了孟熙的设计图纸。贤秀看后真心觉得不错，于是拿相机全部拍了下来。第二天，他将这些图纸拿给弟媳查看，但贤秀并没说出设计出自谁手，希望他能站在客观专业的角度做出评价。弟媳看后眼前一亮，他认为设计师有着极高天赋与才华。晚上，贤秀送给了孟熙一个特别的礼物。虽然这是自己梦寐以求的学院，但孟熙觉得自己受之有愧。为了让他心安理得的接受，贤秀说这就当是给他的奖励，表扬他最近扮演自己老婆很用心。为了弥补自己的不足，贤秀提出要从公司底层做起。父亲听后很是欣慰，当即就答应下来。店长看到他连忙行礼，他却说应该自己主动打招呼才对。店长面露难色，随后找到财阀会长请示，他却要店长更加严厉对待自己儿子。然而，贤秀的做法引起了后妈一家的警惕。他们明白，贤秀这样做是为了得到父亲认可，以防家族继承权落入他手中。同父异母的二弟决定做些什么。次日，他来到店里，表面上对大哥嘘寒问暖，实则却是要嘲讽一番。颇有心机的妻子看出了他的焦虑，他安慰丈夫不要因此担忧，毕竟身边不仅有母亲协助，自己也会义无反顾地跟他站在一起。决定一家珠宝公司的成败是设计部，而设计部就掌握在自己手中，他绝不会让公司继承权被大哥夺走。与此同时，孟熙也来到学院学习起了珠宝设计，他刻苦练习，非常努力。其他人都下课，他还不停的修改。在与孟熙相处的日子里，贤秀也感受到了从未有过的幸福。看着孟熙的脸，这让他不禁想起了自己老婆。为什么两人就不能像现在一样生活呢？他开始担心尤娜过得好不好。以他的个性，一个人会不会感觉孤单？当时因为清楚自己的不足而没有极力挽留。这让贤秀觉得有些遗憾。听到这的孟熙突然有些失落，他无法解释自己此刻的心情，难道是在吃醋吗？财阀父亲为了鼓励在店里忙碌的贤秀，特意打来电话邀请他们夫妻一起吃饭，而这一切都被弟媳听到。可贤俊却是一直没等到父亲的电话，这让他心里有种被父亲抛弃的感觉。二夫人此刻很理解儿子的心情，她暗下决心定不让儿子受此委屈。可心浮气躁的贤俊当晚就找到父亲理论，二夫人一再劝解他，还是不肯离开。贤俊认为自己是在被利用，并以公司离不开他要挟，让父亲尽早将继承权给自己。不知天高地厚的贤俊当即离开。此刻，二夫人跟儿媳都开始担心起来，父亲气得一整晚都没睡。为了让心胸狭隘的二儿子明白些道理。他决定让无所事事的小儿子去公司上班，并且还要将二儿子调去海外分公司。听到这，所有人都慌了。二夫人连忙追了出来。为了让自己儿子取得继承权，其他两个儿子他能除掉一个是一个了。他将小儿子贤太外边有女人的事说了出来。财阀父亲返回质问小儿子这件事，见贤太支支吾吾，他瞬间暴怒，马上让他把自己妈妈叫过来。此刻贤俊却是得意的很，无可奈何的孟贤将电话打给了一直信任的大嫂，希望他能帮帮自己。若贤太被赶出家门，那妹妹的日子也不会好过。孟熙变装后立刻赶了过来，这次他决定从弟媳这里下手。孟熙以他有个孩子的事威胁，让他摆平今天的事。面对质问，他并不承认。내가아이를찾아서이집안에데리고나타날까？弟媳一再咬定那是些谣言。当孟熙说出孩子父亲时，他彻底慌了。若被公婆丈夫得知此事，自己必定会被赶出家门。无奈下，他只好跟大嫂达成协议。此刻的财阀父亲正为小儿子外边鬼混的事大发雷霆，小儿子的生母也急忙赶了过来。他跪倒在地恳求原谅儿子一次，但父亲决意要将他赶出去。眼看事态无法控制，弟媳却迟迟不肯开口。孟熙表示，若整顿这个家，那么自己就将关于弟媳的事告诉大家。听到这，他紧张的不行，希望公公能将贤太的事放一放。可能是婆婆听错了，贤太跟外边那个女人并没什么，这只不过是场误会。听到这，孟熙总算松了口气。父亲极为震惊，他指责二夫人没有确凿证据就乱说。看着老公气愤的离开，二夫人不知所措。너미쳤니미쳤냐고？孟贤追出来感谢大嫂的帮助，可他并不知眼前之人就是自己姐姐。这时贤太走了出来，孟熙支走妹妹后，警告他尽快与外边那个女人撇清关系，不然自己绝不会放过她。贤俊不明白妻子的所作所为，他已经开始怀疑妻子，定是有什么把柄落在大嫂手上。婆婆也质问他为什么这么做，弟媳避开这件事，承诺无论用什么方法都会让贤俊成为继承人，哪怕搭上自己的性命。听到这，二夫人也不再追究此事。为了让丈夫与公公之间的关系缓和，她劝说贤俊主动去道歉。第二天，她跪倒在父亲面前承认错误，父亲并没有真的怪罪。
，只是希望他能心胸宽广一点。这天，梦溪在珠宝设计学院上课，一个他最不想见到的人出现了。오랜만이에요장몽희씨。程恩没想到会以讲师与学生的身份见面，并以自己的优越感各种嘲讽。看到梦溪的设计图纸，更是讽刺他还不如个小学生。这种设计若摆在地摊，一定大受欢迎。梦溪没有信心以自己的身份反驳，可他另一个身份是从小生活在国外的财阀千金。见到强势霸道的大嫂，程恩没有了白天的嚣张气焰。梦溪以他的把柄再次开始了反击。梦溪将白天他嘲讽自己的话返还，然而宣泄一通的梦溪并没有因此感到开心，反倒让他觉得无比自卑。为了增进兄弟三人的感情，财阀父亲提出让他们去郊游，短暂的放松下，他们也抛开了之前的烦恼。这其乐融融的一幕属实有点难得。通过这次的相处，梦贤跟贤太不像之前那么疏远，两人之间的感情也在不断升温。梦溪跟贤秀说起了自己那段痛苦的往事，当年男友被闺蜜抢走。最近再次跟闺蜜相遇，她还是如此自卑。这天，父亲找来贤秀。上次在宴会上看大儿媳对珠宝设计很感兴趣，父亲提出带她去店里参观一下。贤秀不好拒绝，可店长是梦溪妈妈，她又怎会认不出自己女儿呢？然而梦溪却信心满满，她认为妹妹都没认出自己，想必妈妈同样如此。当她走进店里，妈妈看到后彻底惊住了，她难以置信的不停打量。梦溪并没有多做停留就离开了，这也让妈妈开始担忧起来。心有疑虑的她找到财阀会长，得知他们家的大儿媳是在国外长大。그럼혹시이병맞아요우리그래이병아예요回到家，她将这件事告诉了丈夫。梦溪的双胞胎姐妹就是自己公司的大儿媳，丈夫听后也觉得不可思议。妈妈突然觉得对不起梦溪，一个被领养到富贵人家。成了衣食无忧的豪门儿媳，另一个却摊上自己这样的贫苦家庭，对此妈妈很是内疚。这天，梦溪在珠宝设计学院看到一张比赛海报，为了证明自己，并将那个曾经的闺蜜打败，梦溪决定参加这场比赛。之后的日子里，她每日不停创作，可画了很多图纸都不满意。为了帮助梦溪找寻灵感，贤秀带着她感受大自然，又来到美术馆看展览，晚上还一起看悲伤爱情电影。看着梦溪累得在沙发上睡着，这让贤秀担心起来。然而这天，妈妈来到梦溪的摊位，竟看到她跟贤秀在一起，两人的秘密还是被妈妈发现了。得知一切，她阻止女儿停止继续扮演贤秀老婆，但梦溪却拒绝了。在她看来，贤秀是给了自己生活希望的人。本打算将他们是双胞胎的事说出来，可妈妈担心梦溪因此受到打击，话到嘴边还是咽了回去。贤秀向妈妈道歉，希望她能保守这个秘密。自知理亏的贤秀，一天到晚的跟在梦溪妈妈身后献殷勤，妈妈一时无法接受，说话也变了口气。而这一切都被程恩看在眼里，他觉得梦溪妈妈是仗着小女儿嫁过来才这么理直气壮。回到家，他就将这件事告诉了婆婆，二夫人当即出主意，让程恩将贤太在外边有女人的事说给他听。转眼，程恩就一副体贴关心的模样，将贤太在外边鬼混的事说了出来。得知此事的妈妈懊悔不已，当初本想让女儿过得幸福，才盼望她嫁入豪门。原来她在婆家竟承受着这样的羞辱，妈妈认为是自己将女儿推进了火坑，情急之下她晕倒在了地球上。见此情形，程恩也慌了。梦溪得知此事，火冒三丈。如今看来，贤太还是没能跟那个女人断绝来往。他不顾贤秀阻拦，执意要将妹妹带回家。梦溪气冲冲的赶来，当贤太下楼后，他上前就要教训一番，担心梦溪身份暴露，贤秀拦住他，亲自给了三弟狠狠一巴掌。贤秀这一巴掌成功化解了危机。第二天，财阀父亲约见了亲家，在他口中得知这件事是二儿媳透露的。回到家，父亲大发雷霆，他指责程恩、孟贤自己都不说，为什么要将这件事告诉亲家？二夫人承认是自己让他这么说的。然而，程恩这天在路过大嫂家时，看到了梦溪摆地摊的那辆货车，想到大嫂最近以来的种种改变，他似乎明白了一切，但他并没有立即揭穿，因为自己还有把柄在这个冒牌大嫂手上。若自己在外边有个孩子的事被公布，那么势必会被赶出家门。梦溪摆摊时接到珠宝设计学院电话，他的作品获得了大赛第一名。多年的努力终于得到认可。梦溪激动地将这个好消息告诉了贤秀。就在他回家准备饭菜庆祝时，贤秀竟一把拉过他拥入怀中。梦溪的努力，贤秀都看在眼里。他也是真心为梦溪感到开心。然而，两人拥抱的一幕全被店里的妈妈发现。两人若产生感情，这是他最担忧的事。这天，贤秀在公司里无意间发现了梦溪的投稿作品。公司正在选拔人才，万一梦溪真的被选中，那么他假扮自己妻子的事必定会暴露。为此，贤秀偷偷将梦溪的个人简历藏了起来。他来到路边摊，对着梦溪就是一顿指责。然而，梦溪对此一无所知，原来是设计学院主动帮他投稿。由于梦溪表现优越，这才被选中。老师还叮嘱，这种机会不是谁都有，要好好把握这次机会。
，回家后梦溪解释这件事。可贤秀认为他不可能不知情，毕竟一个小摊贩又怎会放弃这种千载难逢的机会？对于贤秀的不信任，梦溪失望至极，委屈的他并没有选择当即离开。可最近几天，贤秀十分冷漠，梦溪觉得两人之间不过如此。梦溪拿出了自己做替身的记录，让贤秀计算出该给的数额。之前预支的一亿，他会尽快还上。梦溪最终搬离了贤秀的家，然而朝夕相处的两人早已不知不觉中有了感情，想着彼此经历的种种过往，各自都流下了伤心的泪水。对于家里，贤秀只能谎称妻子去旅游。然而程恩得知大嫂是假扮，有意无意的暗指他像变了个人，这让贤秀开始担忧起来。可他自己的变化同样让丈夫怀疑。贤俊意识到妻子定是有什么事隐瞒。第二天在公司里，程恩最看重的一份设计丢失了作者资料，翻遍了所有地方也没有找到，这样连审核的资格都没有。对此，程恩也觉得惋惜。设计大赛上，这些形式化的创作并没有吸引力，财阀父亲一个也没看上。听到公公的话，程恩将丢失了作者资料的设计拿了出来。财阀父亲看后，眼前一亮，非常满意。不可多得的人才被埋没，他也觉得很可惜。听到这的贤秀很是纠结，为了自己的目的，就埋没了梦溪的努力。自私的他感觉很是羞愧。梦溪一直没再去学院上课，当来到摊位，正看到他被城管驱赶，看着梦溪无助的样子，贤秀终于体会到了他的艰辛。回到公司后，贤秀拿出了梦溪的资料，解释自己是无意中捡到的。当程恩看到名字后，笑容瞬间消失。得知这份设计是梦溪所作，程恩又改口说作品毫无价值，是拙劣品。然而财阀公公却不以为然，他非常欣赏这份设计，以他几十年的眼光，执意要选为最佳作品。程恩百般阻挠，不惜以辞职来威胁公公。贤秀也不明白之前弟媳那么认可，为什么突然这么执着的改变了想法。不仅贤秀怀疑，她的丈夫也起了疑心。很快，公司就通知了梦溪获奖的消息。他知道一定是贤秀帮了自己。随后，梦溪将他约了过来。贤秀表示不想让自己内疚，更不想让他为了自己而做出牺牲。但对于梦溪而言，他情愿放弃所谓的梦想，也要让贤秀达成自己的目的。就在追出来后，一个熟悉的声音突然传来：“程恩以此威胁，若说出自己有个孩子的事，那么他就去财阀公公那揭穿贤秀。本是互相抓有把柄，可一旦有了感情，就成了弱者。”梦溪不愿看到贤秀陷入困境，为此他没有来参加珠宝设计赛的颁奖。这也让程恩露出了得意的笑容，并且他话里话外嘲讽贤秀，表明自己知道他找了个女人假扮妻子。想到梦溪一直以来对弟媳存有敌意，还有上次他说起被闺蜜抢走男友的过往，并且弟媳在看到梦溪名字时的反应，联想到这些，贤秀来到了路边摊。贤秀质问他为什么没去领奖。내가당신의그꿈을위해서무엇을보겠었는지몰라난다걸었어다걸었었잖아贤秀不愿再看到他每日喊破嗓子。在大街上吃泡面，苦苦恳求别人买样东西。当梦溪问到为什么时，他却无言以对。彼此心里都有对方，都在为对方考虑。可这份感情，他们不知该如何面对。梦溪知道贤秀的苦衷，他是为了得到父亲认可，将被诬陷的母亲接回来。一旦冒充妻子的事被发现，那么他的人生会就此终结。梦溪对程恩的过去非常了解，只要自己退出，他就不敢将这件事说出去。但贤秀不忍让梦溪为了他而放弃梦想。第二天，他找到程恩，希望能再给梦溪一次机会，让他去设计部工作。然而，程恩还想用两人之间的事威胁。贤秀并没有惧怕，为了梦溪，他哪怕被父亲赶出家门，毕竟弟媳的过去也并不光彩。贤秀已经做好被父亲发现的准备，他反问程恩能否接受被赶出家门，谁失去的更多，想不想试一下？程恩最终妥协，他答应让梦溪来设计部工作，并且还可以为他跟嫂子一模一样的事开脱，但唯一条件就是再让梦溪扮回嫂子。去向贤俊解释，他从来没见过自己。就这样，两人达成了协议。可梦溪却拒绝了去公司上班，他怕自己越陷越深，不想再与贤秀有任何瓜葛。就这样，梦溪来到了公司，但他的工作显然不会太顺利，每天除了复印就是冲咖啡之类的，根本没有机会接触到设计。贤秀安慰他不要气馁，以他摆地摊的经验，有着独特的厚脸皮跟拦不住的积极性，假以时日定会出人头地。毕竟以前是自己做老板，现在要看脸色行事，肯定是要慢慢适应的。接下来就是要梦溪完成任务了。他以大嫂的身份澄清了之前那些毫无根据的话，两人颇有一股此地无银三百两的味道。贤俊默不作声，就这样看着两人一唱一和。谁也想不到的是，程俊在发现妻子的反常行为后，早已暗中调查出了他的底细，并且还来到那个男人的花店，见到了一个小女孩。想到大嫂曾说的如何看待妻子婚前藏孩子的事。
。看到这一幕，傻子也能想个八九不离十了。头顶的青青草原让他血压飙升。贤俊在妻子前男友这里订了个花篮，只要不是绿色，随便都可以，并且指定地点让他亲自送过去。当两人相见后，彼此都露出了惊讶的表情。男人放下花篮就匆匆离开了。下楼时，他与梦溪擦肩而过。曾经深爱的男人再次出现眼前，梦溪心中五味杂陈。或许是出于当年的愧疚，男人并没停留就离开了。程恩此刻看到贺卡上边还有丈夫送的寄语，担心他知道了自己的秘密，于是立刻找了过来。贤俊装作若无其事，夸赞男人的插花很有艺术感，今后若公司有活动也打算用他的。听到这，程恩总算松了口气。随后，贤俊将花店地址给了他。随后，程恩偷偷来到了花店，并且见到了自己的亲生女儿，心中虽有一丝欣喜。但想到自己的豪门梦，他还是狠下心来。贤俊本想给他机会主动说出实情，可一再试探下，程恩还是不肯开口。得知丈夫要将花店老板请进公司，这下他彻底慌了。第二天，他找到前男友，拿出足够让他衣食无忧的一笔钱，让他带上女儿离开这里。前男友匆忙追了出来，希望他不要再出现自己面前，说着就将钱还了回去。程恩并不肯善罢甘休，他厚着脸皮提出让前男友帮自己隐瞒。若贤俊再找过来，就说孩子是跟别的女人生的。程恩奉劝他尽快离开。不然做出什么事可不好说，自己也就算了，毕竟那是他的孩子。前男友怎么也想不到，曾深爱的女人竟如此恶毒。程恩走后，贤俊就来了，他拿着聘用合同，希望男人能仔细考虑。想到程恩的所作所为，他又会作何选择呢？最近几天，程恩一直徘徊在幼儿园附近，为的就是将女儿带走。但被老师发现后，他只能灰溜溜的离开。这天，他终于找到了机会。此刻，前男友正在照顾店铺。当他忙完找女儿时，这才发现她不见了。在老师口中得知，最近有个短发的女人一直鬼鬼祟祟。他猜到这一定是程恩。很快，前男友就找了过来。女儿就是自己的命。他恶狠狠地怒斥程恩的行为。若不想将这件事闹大，就赶快交出女儿。程恩让他不要大呼小叫，并且承认女儿是自己带走。店员们听到争吵声赶了过来。前男友情绪激动，程恩挣脱后谎称不认识这个人。就这样，他被店员带去了警局。然而，程恩万万没想到，丈夫第二天就带来了一名新员工。这个人正是前男友向哲，他来此目的只为带回女儿。这一巴掌并没打醒他。程恩威胁，若不想让女儿受到伤害，就赶快在自己人生中消失。向哲念在他是女儿妈妈，一直容忍。这一刻，其女儿没有妈妈，他也决定开始反击。与此同时，贤太为了不让妻子伤心，下定决心要与女友分手。女友听后，一杯水就泼了过来。他一哭二闹三上吊，还要喝农药。甚至找上门，直接在贤太妈妈家耍起了无赖。无可奈何的妈妈只好给儿子打去电话。贤太对此也是毫无办法，一边怕女友在做傻事，另一边又担心妻子因此伤心。妈妈为了让儿子摆脱这个女孩，不惜拿出所有积蓄，可女孩却说这点小钱还是伯母自己留着用。妈妈听后很是恼怒，这里面可是足足三个亿。看着女孩不屑的样子。妈妈询问起了她的家事，女孩说她爸爸什么都做，百货、医院、酒店、建楼、手机、汽车都有涉及。当听到女孩父亲名字时，吓得妈妈瞬间立起，并且女孩妈妈也是知名财团会长，这样一个超级财阀，千金竟看上了自己儿子。本一心想把女孩赶走，此刻妈妈却改变主意，将她留了下来。随后她找到儿子臭骂一顿，若知道女孩身份，说什么也不让贤太早早结婚。可儿媳乖巧懂事，也只能这样了。然而这件事被后妈得知，她打算让这个超级财阀千金嫁过来。后妈让她为了自己，为了儿子回家好好想想。但是女方家一向产业就飞黄腾达了，到时候也不用再看自己脸色。后妈的如意算盘是让贤太分出去，以免再跟自己儿子争夺继承权。随即她找到贤太妻子，打着爱他就要离开他的幌子。以孟贤的贫苦家境，又怎么能跟千金大小姐相提并论？难以接受夏梦贤瘫倒在地，恶婆婆再次给她泼来冷水。伤心的孟贤并没有将后妈的事说出来，他只希望贤太能当机立断做出选择，哪怕是让自己离开。从孟贤的语气中，贤太意识到肯定是后妈跟他说了什么。气愤的贤太当即找了过来，他表示非常讨厌后妈，并希望今后不要跟孟贤说些没用的。然而，一向高傲的后妈却变得通情达理。若千金大小姐能嫁进来，不但整个家族跟着得利，就连妾生的贤太也能翻身。但与孟贤相处中，早已深深爱上了他。贤太并不愿听后妈胡扯。当晚，后妈将这件事告诉了财阀父亲。得知三儿子女友的家境，他也大吃一惊。但后妈的想法他并不支持，还叮嘱他尽快处理好这个女孩。然而后妈并不肯善罢甘休，她精心准备好饭菜，还让孟贤亲自给女孩送过去。受此羞辱，孟贤委屈的不行。这时贤太赶来，他夺过餐盒就扔在了地上。贤太要后妈别再插手自己的事，他是不会和那个女孩结婚的。后妈立刻追了出来，她痛恨贤太的存在。若不是贤太，她妈妈怎能赖在这个家多年？若不是贤太妈妈。财阀丈夫更是早就跟自己结婚登记了，后妈让他放弃孟贤跟那个女孩结婚，那样就皆大欢喜都好过。但贤太表示不会放弃
，要在一起生活一辈子。无可奈何的贤太只好求助大嫂，而他并不知道眼前的大嫂是假冒的。得知后妈在逼迫两人离婚，梦溪很快就找了过来。他奉劝后妈不要再插手三弟的事，更不要再招惹小弟妹，自己作为这个家的大儿媳，为了家庭和睦有责任维持秩序。毕竟婆婆在法律上不是这个家的女主人。后妈一听怒不可遏，梦溪让她摆清自己的位置。这一切被后妈的亲儿子听到。不管什么理由，他都不能谅解大嫂的语气，这将是对他这个儿子的侮辱。贤俊让大嫂不要仗着娘家目中无人。梦溪表示会将这件事原封不动的告诉公公。贤俊嘲讽他还不知自己的处境，在父亲眼里，大嫂只不过是被利用的对象，而自己却是父亲财产的唯一继承人。有儿子撑腰，后妈洋洋得意。然而这一切都被大哥贤秀听到，本念及兄弟之情，心慈手软。如今他下定决心开始反击。为了尽快促成财阀千金与贤太两个婆婆难得统一意见，后妈拿出二十亿支票，让孟贤尽快离开这个家，并表示本可以耍些手段让他净身出户。见孟贤可怜巴巴的份上，就放过他。这二十亿中还有五亿是他婆婆送来的，孟贤最后一丝希望也破灭了。两个婆婆都逼着自己离婚，这让他感到无地自容。儿子将这件事告诉了财阀父亲，得知此事，他大发雷霆，气冲冲地赶回家，怒斥两任妻子。如今贤太已有家室，并且儿媳乖巧懂事，无论对方什么家境都不能做出这种事。若不尽快处理掉外边那个女孩，从此两人就不要再进这个家。贤太妈妈不依不饶，这些年自己唯唯诺诺，受着二夫人的气，就连儿子也成了这里的眼中钉。自己就是想找个豪门儿媳脱离这个家。见他鬼哭狼嚎，二夫人灰溜溜的离开，财阀丈夫自责这是造了什么孽。贤太妈妈也觉得对不起儿媳，但她在心疼可怜孟贤，首先还是要考虑自己儿子。孟贤此刻万分纠结。他不知道自己该不该再坚持下去，或许自己退出才是最好的结果。贤太鼓励他不要退缩，只要两人相爱，谁也不能拆散他们，毕竟还有父亲阻止。只要他不同意，后妈跟亲妈也不能怎样。然而这天，父亲接到一通李会长的电话，他赶忙叫来两个儿子商议。李会长说要将全国的二十个百货大楼提供给他们开设珠宝销售窗口。二儿子贤俊觉得这是个大好机会，那里边都是些中高端人士进出场所，这对公司发展有着极大帮助。尽管大儿子贤秀考虑到小弟媳。但父亲似乎已经有了决定，很明显这是李会长为了女儿做出的让利。父亲虽有些为难，但为了公司壮大，得到李会长支持，这个千载难逢的机会他怎能错过？当晚父亲就找到儿媳，他知道孟贤肯定会怨恨自己，但为了公司，为了这个家，他只能让儿媳离开贤太，承诺会在经济上做出弥补。这一切都被贤太听到，为了心爱之人，他第一次顶撞父亲，并且提出要离开这个家。父亲知道自己的做法天理难容，可公司是爷爷跟父亲毕生的心血，也是这个家引以为傲的事业，即便昧着良心，他也要守护。虽然脱离了父亲的照顾，但两人都有信心过上好日子。得知儿子儿媳离家出走，妈妈焦急地打来了电话，贤太并没有让他接听。然而此刻，孟贤已经做出决定，他不能让贤太为了自己放弃一切。第二天，贤太正规划着两人的未来。谁知自己的哥哥跟妻子的姐姐找了过来，他明白这一定是妻子告诉他们的。当看到姐姐贤太大吃一惊，她长得跟自己大嫂简直太像了。孟贤虽然知道丈夫回家后两人会就此分离，但他不想贤太因为自己失去一切。姐姐明白此刻他的心情，为了让妹妹不留遗憾，她跟贤秀商量给妹妹补办一场蜜月旅行。在大哥的安排下，两人坐上了游艇。遇到妻子之前，贤太从未感受过真正的爱情，他与外边那个女孩也只是互相安慰。由于他们都是小妾所生，这才走到了一起。两人度过了美好的一天，为了自己丈夫可以放弃一切，这份爱梦贤将永远记在心上。当晚，他回到了娘家，并劝说贤太跟大哥回去，不要再让公婆为此担心。贤太责怪妻子不该将两人的位置告诉大哥，虽有万分不舍，但梦贤还是决定了放手。本就是场门不当户不对的婚姻，看着被豪门赶出来的梦贤，家人无比痛心，妈妈更是觉得内疚。然而此刻，贤太依旧放不下梦贤，他让大哥停车后，不顾一切地跑向了妻子的家。怀着忐忑的心，贤太鼓起勇气按响了门铃。进屋后，他跪倒在地，恳求家人原谅，并死皮赖脸的要住下来。自此，娇生惯养的小少爷便从岳父家的炸鸡店送起了外卖。自从得知妻子婚前有个孩子的时候，贤俊的态度十分冷漠。程恩本想缓和两人的关系，但丈夫总是有意回避。他装作毫不知情，还要约见妻子的前男友。得知此事，程恩瞬间就慌了，以免让丈夫更加怀疑，他只能硬着头皮来了。哪知贤俊故意询问起向哲的孩子。贤俊意识到孩子很可能是在妻子手中，为了要回孩子，向哲透露孩子妈妈已经结婚，并且跟丈夫隐瞒了孩子的存在，甚至在自己没有允许的情况下，将孩子带到娘家藏了起来。妻子的紧张情绪，贤俊都看在眼里，能做出这种事也是他想不到的。心机的程恩早已料到丈夫知道了一切，他破罐子破摔，竟威胁起了贤俊。由于父亲推出了一项新品牌的策划案，而程恩掌管着设计部。新品
，事业上他还需要妻子的帮助，无奈下也只能不情不愿的顺从。回到家后，婆婆想起刚才有个男人打来电话，听到名字是前男友时，陈恩瞬间脸色大变。精明的婆婆当即看出端倪。回房后，她越想越不对，儿子不仅每天都在书房睡，当问到那个叫陈向哲的男人时。儿媳更是紧张的摔碎了杯子。第二天一早，程恩找过来，二话不说就是一巴掌。他警告前男友不要再往家里打电话，毕竟自己是孩子妈妈，做出对他不利的事并没什么好处。况且自己能更好的抚养女儿。然而程恩不知道的是，婆婆已经对他起了疑心。一番追问下，贤俊说出实情，他无法原谅程恩，更不能忍受跟他睡在同一张床。当得知儿媳婚前有孩子一事，他大为恼怒。儿子受了这么大委屈，妈妈杀了儿媳的心都有。他怎么也想不到，平日里善解人意的儿媳竟如此心机。程恩还像往常一样讨财阀公婆开心，可公公的夸赞这次却让婆婆很是反感。她恨不能立刻揭穿儿媳的虚伪。受尽屈辱的贤俊醉醺醺的回来，父亲指责他把工作都推给儿媳，还喝成这样，一气之下就回房了。自己儿子被折磨成这样，对儿媳的恨意更是越来越深。三更半夜，程恩要给丈夫熬碗醒酒汤，婆婆气冲冲的走了过来，见儿媳一副恭敬的样子，就觉得恶心。他让儿媳立刻滚出这个家。程恩心中一惊，不明所以。程恩明白婆婆这是知道了自己的秘密。这时听到动静的公公走了出来，他询问这是怎么回事。可当程恩想要全盘托出时，婆婆却制止了他，说出实情。作为母亲，她要维护儿子的完美形象。若被丈夫得知此事，那么继承人选很可能落空。问不出个所以然，公公也懒得操这烂心。程恩猜到了婆婆的想法。若公公得知此事，对贤俊没什么好处，对于儿媳威胁的架势，他快气死了。但程恩说这是他们夫妻间的事，就不劳婆婆操心了。儿媳露出了真面目，让她很难接受。果真是恶人自有恶人磨。程恩以为是前男友告诉婆婆的，就在他打电话质问时，却被贤俊发现，这也导致他再次误会。儿子一直忍受屈辱，婆婆怀恨在心。每当看到儿媳，她都无比痛恨。这一巴掌也让儿媳彻底翻脸。婆婆警告她跟自己斗还嫩点儿，今后不要耍什么小心思，乖乖给儿子当牛做马，尽快完成新品牌策划案。心机儿媳也不惯着这个恶毒婆婆，她知道婆婆是想利用完自己再赶出家门。但儿媳手中还有婆婆把柄，当年财阀公公的正式夫人，就是被他陷害才被赶出去。若这个秘密公布出去，想必婆婆在这个家也不会长久。更别说让自己儿子获得继承权，受此威胁，婆婆怒不可遏。儿媳表示，目前他们是一条船上的蚂蚱，怎能窝里斗，互相怨恨呢？尽管婆婆已是恨之入骨，奈何儿媳还有这么一招。让她好奇的是，儿媳怎么会知道这件事？财阀丈夫曾经那么深爱原配夫人，自己的所作所为一旦泄露，最终只能落得个两手空空。为此，他立刻找到儿子，叮嘱他尽快完成新品牌策划案。要是被继子得了先机，很可能失去继承权。但如今贤俊根本没心思关心这些破事，他跟妻子是一刻也不想待下去。二夫人极力劝说他冷静一点，不要因为一个女人就毁了自己的人生。万一大哥贤秀继承家业，那么他一定会将自己母亲接回来，到时候自己的所有努力都将成为泡影。之前贤俊仅仅是怀疑，如今妈妈亲口承认，这让他很难接受。毕竟血浓于水，妈妈做出这种事，贤俊突然觉得对不起大哥。说着，贤俊就起身离开了。二夫人此刻痛心不已。当年做的错事报应要来了，就连儿子也不再支持自己。然而就在要离开公司时，他与梦溪擦肩而过。二夫人疑惑，大儿媳怎么会出现在公司里？随后他找到继子贤秀，询问他老婆在哪。可贤秀的回答却是在家里。一再的确认下，二夫人似乎明白了什么，她立刻来到人事部找出员工资料，其中梦溪与大儿媳一模一样的事被她发现了。想到之前去贤秀家里时，那里分明没有女人住过的痕迹，并且当日大儿媳的穿着打扮并不像同一个人。再加上他最近以来的种种改变，精明的二夫人一下就明白了，抓住了贤秀找人冒充妻子一事，翻身的机会也就来了。回家后，他询问儿媳，知不知道这个叫郑梦溪的人跟大嫂有着同样的面孔。儿媳支支吾吾，婆婆一眼就看穿了，她刻意隐瞒，必定是继子知道她有个孩子的事，他们互相包庇。儿媳自然也知道继子找人冒充妻子一事。这天，程恩接到丈夫约见的电话，最近备受冷落的她激动不已，本以为会有什么惊喜，可刚一坐下，丈夫就提出了离婚。穆林，他说看到妻子假惺惺的笑容就恶心，想到跟他同床共枕，更是觉得像是吃了老鼠屎。妻子表示可以为他死，但要离婚死也不同意。丈夫是完美主义者，容不得人生有这样的污点，就算给他全世界，也不能跟这种女人一起生活。妻子连忙追了出来，对于隐瞒生过孩子的事，她向丈夫道歉，如果能原谅自己一次，日后定不让他后悔这一选择。然而丈夫已是失望透顶，他怒斥妻子抛弃孩子达成目的。这种女人根本不配得到爱情。听到这的妻子忍不住卸下了伪善的面具。妻子让他适可而止，毕竟自己都这么低声下气的恳求了，况且丈夫还是妾生的，妻子倒觉得是他配不上自己。
，丈夫看她这副欠扁的样子，难以置信，这还是自己曾深爱的妻子吗？而妻子劝她能忍就忍忍吧，想要嫁入豪门的女人又有几个是因为爱情？若要离婚，就回去问问婆婆，看她有没有勇气同意。回到家后，妻子将丈夫想要离婚的事告诉了婆婆，看着受尽委屈的儿子。没想到婆婆竟答应了两人离婚，这下妻子可慌了。她想不通自己还有婆婆把柄在手，婆婆为什么还能这么理直气壮？她追进房间威胁，若真让两人离婚，就将婆婆的秘密说出去。然而这次婆婆可不再惯着她，谁要不说还就不是人了。婆婆当即拿起电话拨通了自己财阀丈夫的号码。现在她还没搞清状况，接过电话后什么也没说，就匆匆挂掉了。儿媳这下算是服气了。婆婆说要怕她这种人的威胁，自己又怎能活着到现在这个位置？在这种家庭生活，她早就做好鱼死网破的准备了。意识到婆婆的恐怖，儿媳扑通一声就跪倒在地。此刻她已经没了之前的嚣张气焰，唯唯诺诺的恳求婆婆原谅，承诺今后一定好好伺候丈夫。之所以婆婆如此有底气，完全是因为抓住了继子的把柄。她的妻子离家出走，还找了个一模一样的人冒充，即便没有儿媳的协助，她也能让自己儿子取得继承权。随后，她单独将两人找来。对于冒牌大儿媳之前敢跟自己叫板的事，婆婆嘲讽她太不自量力。如今梦溪身份被识破，想必贤秀今后的处境更加艰难。她警告贤秀，别再异想天开跟自己儿子争夺继承权，更别想让他母亲再进这个家门。当贤俊知道大嫂是别人假扮后，很是惊讶。而梦溪在公司上班，自己妻子肯定也早知此事。目前后妈还没打算告诉财阀丈夫，她知道贤秀跟梦溪也在筹备新品牌策划案，到时候以此威胁。抢过他们那份策划案，在做打算。如今儿媳跟继子的命运都掌握在自己手中，赶出这个家已是轻而易举的事。然而新品牌策划案最快也要一年，贤俊是一刻也不想跟妻子在一起，就连听到他的声音都有可能疯掉。妈妈一再劝说忍一忍，可贤俊依然决定要离婚。然而他还没意识到，恨得越深也说明他爱得越深。一意孤行的贤俊，最终还是将这件事告诉了父亲。得知儿媳婚前有个私生子，财阀公公大吃一惊。此刻儿媳惊恐万分。他跪倒在地恳求原谅，但这怎是对不起就能解决的事？财阀公公质问他，是不是想毁掉自己儿子的人生，还是想毁掉自己的家庭？任凭儿媳苦苦哀求，财阀公公决意要将他赶出家门。儿媳见没有回旋余地，也不装了，他起身竟威胁起了财阀公公，如果执意要将自己赶出去，那就把公司机密卖到竞争公司手上。本以为这样就能让财阀公公惧怕，然而天真的儿媳显然低估了他。几十年的经营，财阀公公什么大风大浪没见过，此话一出，更是让他气愤。一通电话打出，司机火速赶来。见此情形，儿媳再次跪倒在地，恳求财阀公公给他一次机会，日后必定为公司尽心尽力。然而，财阀公公毫不留情，就这样，儿媳被赶出了家门。净身出户的儿媳并不死心，这时丈夫走了出来，她将妻子的鞋跟包扔在地上。为了能让丈夫回心转意，她跪倒在地请求原谅。丈夫本给过机会，但妻子并没有亲口说出来。她说自己害怕失去丈夫，唯一的错就是太爱他了。深深的背叛感让丈夫不敢再去相信什么，她毫不犹豫的转身离去。这凄凉的一幕刚好被梦溪看在眼里，她质问承恩：“难道这就是她抛弃孩子想要的人生吗？”然而承恩并不会就此罢手。游戏还未结束，等他回来，第一个要除掉的就是梦溪。随后捡起鞋跟包，狼狈的离开了。梦溪这次来是要跟二夫人谈条件，为了假扮贤秀妻子的事不传到财阀公公那里，他愿意将新品牌策划案的设计图交出来，只希望二夫人能帮贤秀隐瞒秘密。就这样，两人达成了协议。然而这件事被贤秀得知，策划案倾注了梦溪多年心血，一旦成功，他的梦想就能实现。贤秀不愿再让他为了自己做出牺牲。梦溪向他表达了爱意。虽然知道两人是不可能的，但梦溪还是控制不住的爱上了他。贤秀明白他的心意，相处的日子里彼此都喜欢上了对方。为此，贤秀做出了一个决定，他不惜被父亲赶出家门，给妻子留言，希望他能尽快回来办理离婚手续。第二天，贤秀找到后妈，她要主动跟父亲坦白一切，不再让后妈抓着把柄以此威胁。如今二弟已经跟妻子分手，而梦溪在设计方面的能力，父亲心里清楚。这场较量谁是赢家还不一定。听到这，后妈也开始了担忧，她赶忙请贤秀去喝茶。并提出了一个难以抗拒的交易：只要将梦溪的策划案交给自己，那后妈就会告诉贤秀她母亲在哪。与此同时，梦溪一直想着那个自己深爱的男人，可她不知道贤秀的妻子就是自己的双胞胎姐姐。她无时无刻都想见到贤秀。当来到楼下，正犹豫着要不要上去，一个熟悉的声音身后传来。贤秀说：“感受到了她在想自己，能有梦溪的陪伴，这让她一点也不觉得害怕。”彼此相爱的两人终于放下一切，紧紧的相拥在了一起。第二天，贤秀将一切告诉了父亲。自己妻子离家出走后，他遇到一个跟妻子长得一模一样的人。为了不被父亲发现，花钱让他假扮成了妻子。听到这么荒谬的事，父亲一脸茫然，还以为大儿子这是在胡言乱语。在后妈的确定下，父亲勃然大怒。更让他
，贤秀还要跟妻子离婚。一气之下，父亲让他立刻滚出去。财阀父亲备受打击，二儿子的事还没处理完，大儿子又找不痛快，并且小儿子还跑去岳母家住了起来。从小挥霍无度的他，反倒在那样的家庭觉得无比幸福。当晚，贤秀被叫到家里，财阀父亲问他是否真的要离婚。在得到肯定的答复后，他决定与贤秀断绝关系，并且要让二儿子担任副社长，正式接受继承人培训。后妈洋洋得意，这一直是他想要的结果。然而谁也没想到，令这一家人忌惮三分的真正财阀千金已经回国。回国后，尤娜第一时间联系了丈夫。随后，贤秀来到约定地点，可她一等就是三个小时，尤娜这才不慌不忙的下了楼。两人见面为的就是离婚的事，但让尤娜疑惑的是，当初苦苦恳求自己多给点时间，如今却这么急切的要离婚。见贤秀态度强硬，一直唱反调的千金大小姐又不离了，贤秀立刻追了过来。他指责尤娜老毛病还是没改，把人叫来等半天，一句有点累就置之不理。尤娜却说心情不好怎么谈？若让那个女人过来恳求自己离婚的话，或许自己还可能答应。对此，贤秀很是无奈。她承认两人走到今天这一步，很大一部分是自己的错。然而，尤娜认为这是贤秀为了那个女人做出的妥协。看来她真的很不错，所以才让贤秀不惜放弃一切跟自己离婚。气得她二话不说转身就走。贤秀只想跟这个强势霸道的妻子尽快离婚，但她想要跟妻子一模一样的梦溪在一起并不那么容易。得知此事的家人极力反对，孟希不明白为什么不可以。父亲不能说出理由，因为他是被领养来的，而贤秀妻子是他双胞胎姐妹。第二天一早，尤娜回到家中，婆婆还以为是孟希假扮，嘲讽她有什么理由再来这里。尤娜听得云里雾里，自己还是贤秀妻子，凭什么不能来？话语间，婆婆似乎意识到，婆婆清楚大儿媳的善变，担心她不跟贤秀离婚，那么自己亲儿子的继承权很可能不保。她故意说贤秀跟那个女人如何的相爱，为此还不惜放弃寻找亲妈，跟父亲闹翻。尤娜果然被刺激到，婆婆乘胜追击，将自己儿子踏上继承人环节的事说了出来。公公很快赶了回来，尤娜质问他为什么抛开大儿子贤秀，却要将继承权给到二儿子贤俊。어차피이혼하고나갈사람인데무슨상관이야이혼을할지어쩔지어떻게하세요得知大儿媳并没有离婚的打算，公公要暂时保留贤俊继承权一事，听到这婆婆瞬间变脸。她质问丈夫就没有想过贤俊会失望吗？然而她此刻管不了那么多了。尤娜娘家财力雄厚，又怎么能放弃这么大一座靠山？自从妻子被赶出去后，贤俊开始变得堕落。本以为自己会打开心结，可五年的感情又怎能说放就放得下？没有了顾虑，程恩也将孩子还给了前男友。然而找来的贤俊刚好看到这其乐融融的一幕，他醋意大发，误以为两人旧情复燃。这时前男友刚好看到贤俊，他立刻追了过来。贤俊希望自己来过的事不要告诉妻子。前男友解释说，程恩今天是来送孩子的，既然两人还有感情，就不应该放弃。贤俊无法接受这样的话从妻子前男友口中说出，说完他就转身离开了。这天他主动将妻子约了出来，程恩还以为他是要谈离婚的事，但贤俊只是问他为什么没来公司上班。程恩说怕丈夫看到他觉得厌烦，所以才没敢去。贤俊发觉妻子最近以来改变了许多，一边痛恨他的欺骗，一边又在不停的想念。而程恩在跟女儿相处的这段时间，发现孩子是个神奇的存在，他让自己卸下伪装，心无杂念，如今只剩对女儿的亏欠与爱意。此刻的贤俊非常矛盾，他是否应该原谅妻子呢？这天，尤娜回到家，丈夫却一心将她赶出去。他质问丈夫外边那个女人有什么魔力，能让他这么不顾一切的迷恋？看到妻子唯我独尊的样子，丈夫简直要窒息，身上浓烈的香水味更是让他感到头晕恶心。丈夫只想尽快离婚，摆脱这样的生活。然而，他越是这么迫切的想离婚，妻子就越不会这么轻易放过他。可让妻子想不到的是，丈夫爱上的那个人。就是自己失散多年的双胞胎妹妹，两人虽长相一模一样，但性格却有着天壤之别。为了挽回丈夫的心，从未进过厨房的千金大小姐，竟破天荒的开始想要改变。虽然一塌糊涂，但这也证明她还爱着丈夫。然而丈夫并不知道妻子的心意，之前就是他一直吵着离婚。为了彼此不再这么压抑的生活，丈夫希望尽快办理离婚手续。就算自己没有跟梦溪相遇，两人也不可能长久在自己面前提那个女人。妻子感觉受到极大羞辱。丈夫觉得他简直不可理喻，而妻子却说把自己变成这样的是他，总是对自己像客人一样对待。她也从未在丈夫这里感受到一丝爱意，自己的所作所为都是因为爱着丈夫。然而丈夫宁愿不要这么可怕的爱。从小他就被后妈折磨，只要别人盯着自己看就觉得不自在，他没有信心接受这样的妻子。这天后妈将他找来，只有阻止两人复合，自己儿子才有希望取得继承权。后妈嘲讽尤娜就这点本事还装清高，都到了乞讨丈夫关爱的地步，干嘛还赖着不理？早知现在，何必当初？若一开始不这么强势，装作一副可怜努力的样子，那么善解人意的贤秀，哪怕是因为内疚，都会适当的守护你。这番话说的尤娜哑口无言。
。后妈本以为他会一气之下同意离婚，没想到尤娜竟提出搬进来跟公婆一起住。听到这，所有人都大吃一惊。大儿媳有心缓和夫妻矛盾，这让财阀公公很是欣慰。后妈说不愿意住在一起，怕受气。他的亲儿子也表示不同意。财阀公公气愤地说：“谁不愿意谁就离开这个家。”不仅如此，尤娜还要去公司任职。凭借自己经济管理学位绰绰有余，要是娘家知道自己亲自参与公司经营，肯定会将现有的各项支持增加到两倍不止。这么一来，财阀公公当然满意。可后妈跟他儿子却是火烧眉毛。危机到来，后妈想到了被赶出去的儿媳，为了与尤娜抗衡，她将程恩找了回来，提出让他继续到公司上班，继续完成新品牌策划案。这也是他给儿媳的最后一次机会，一定要全力以赴，拿出惊艳众人的完美设计。此刻，尤娜也来到了公司就职，而梦溪也刚好下楼。两人擦肩而过之际，梦溪猜到这个女人就是贤秀妻子，她躲在一旁偷偷观察，看着尤娜强大的气场，梦溪突然有种喘不上气的感觉。当员工见到她后也很是疑惑，梦溪竟跟豪门儿媳长得一模一样。在弟媳的口中得知，梦溪是靠贤秀的关系进的公司，两人还在一起进行新品牌的开发。程恩故意挑拨，说梦溪是大哥赌上一切也要守护的女人。气愤的尤娜当即要来联系方式，可她要约见梦溪时却犹豫了，想到丈夫那么爱她。自己若单独跟他见面，势必会让丈夫更加的讨厌自己。无可奈何的尤娜也只好作罢。可第二天，梦溪妈妈却喊住了他。妈妈还以为梦溪在假扮豪门儿媳，对着他就是一顿臭骂。可一句“大神有事吗”，让他瞬间意识到，眼前之人并不是自己女儿梦溪。尤娜还不知道梦溪冒充自己的事。听妈妈这么一说，他倒要见见这个女人。尤娜气冲冲的来到设计部。尤娜开始怀疑起彼此的关系，但梦溪坚信自己不是被领养，家里还有弟弟妹妹，两人只是长得很像而已。尤娜质问他跟自己丈夫的关系，梦溪将自己之前假扮他的事说了出来。尤娜毫不留情地放出狠话，既然知道自己不会离婚，那就赶快从公司滚出去，总不能三个人都在这抬头不见低头见的。尤娜还是没有放下心中疑虑，世界上怎么会有这么相像的人？于是她给娘家打去了电话，在尤娜以死相逼的质问下，养父母终于说出了实情。她果然还有个双胞胎妹妹，得知自己还有亲人在世，尤娜瞬间红了眼眶。再次约见梦溪，她没有了那种犀利眼神，心中满是对亲情的渴望。尤娜提出要见见她的父母，而梦溪认为她是想找自己父母麻烦，希望她有什么事冲自己来，不要想着去羞辱他们。尤娜看出妹妹是在一个有爱的家庭长大，对此她感到非常欣慰。回家后，两人又因为梦溪的事吵了起来。尤娜表示，就算两人离婚，她也不能跟梦溪结婚。这种大小姐脾气，贤秀够够的了。她希望尤娜不要再去招惹梦溪，而尤娜却说，最不该招惹她的人是贤秀。贤秀不明白她的意思。尤娜说出，梦溪很可能是自己的双胞胎妹妹。这件事已经跟娘家确认过了，就算确认梦溪是自己妹妹，尤娜也并不打算说出来，她怕这件事会给梦溪带来巨大伤痛。为此，她找到了梦溪妈妈。贤秀想知道他这么反对两人在一起的理由，并说出自己妻子已经开始了怀疑，妈妈不再隐瞒，证实了梦溪是被他们领养。尤娜这边再次来到设计部，梦溪看到他紧张的立刻站了起来，而尤娜让他们不要在意自己，继续忙工作就行。随后他坐在梦溪对面，就这么直勾勾的不停盯着他看，随后还叫弟媳以后要照顾梦溪，谁要是为难他自己是绝不会善罢甘休的。突然来这么一出，搞得梦溪跟程恩都有些不知所措。在这之后，尤娜时常来看他。不仅送上昂贵礼物，还要约他去高档餐厅、奢侈品店，并且还让梦溪有什么困难就来找自己，无论是经济方面，还是一些无法承受的事。得知梦溪身世后，贤秀很难接受。他回到家向父亲表明，自己不想再凭借妻子娘家的势力获得父亲认可，他要离开这个家去找母亲，还要查出后妈诬陷自己母亲的证据。后妈一听，当场暴怒。仅凭一张嘴，父亲又怎会相信他的话？毕竟父亲知道奶奶一直不喜欢后妈，再加上后妈委屈巴巴的哭诉，这让他对贤秀很是失望，气得父亲转身就离开了。此刻后妈露出了得意的笑，在这个家忍受多年，为的就是有朝一日将母亲接回来。如今自己还没有这个实力与后妈抗衡，贤秀痛恨自己的无能。原来丈夫一直忍辱负重前行，尤娜也是第一次发觉，他并不像自己看到的那样软弱。自从得知梦溪跟妻子是双胞胎姐妹后，无法接受的贤秀只能选择逃避。贤秀叮嘱二弟不要为难梦溪，自己已经决定远离这个家。弟弟知道是妈妈陷害的大哥生母，这件事一直让他很内疚。随后，贤俊将烂醉的大哥送回家，无意间看到一张去往国外的飞机票，他希望大嫂不要再折磨大哥，不要再以娘家的实力让大哥难堪。要想得到他的爱，就该体谅一下他。然而，大嫂却认为他是为了继承权才这么说。第二天，由那位丈夫做了早餐，来到房间却发现人不见了。此刻，贤秀将梦溪约了出来。
，希望他能一如既往的坚持自己的梦想。这类似告别的话让孟熙有些不安。贤秀怕他伤心，并没有说出自己要离开。贤俊思索再三，将大哥要出国的事告诉了孟熙。可就在他要追去机场阻止时，妈妈却将他拦住了。贤秀为了自己放弃一切，孟熙不愿让他一个人承受那么多的痛苦。然而妈妈并不同意两人在一起。无奈下，妈妈说出了实情：孟熙不仅是自己领养的，并且贤秀妻子跟他是双胞胎姐妹，从未怀疑过自己身世的孟熙难以置信。突如其来的打击让他悲痛万分。孟熙放弃了去机场追回贤秀，而是将这件事告诉了姐姐尤娜。此刻贤秀正准备登机，尤娜及时赶了过来。她哀求着贤秀不要离开，没能包容尤娜内心的伤痛。对此，贤秀真心的道歉，并希望她不要再伪装自己的内心，好好的去对待身边每一个人。见贤秀去意已决，这让尤娜不知所措。她追上前再次挽留。贤秀终于明白了妻子的心意。当问到会不会回来时，她并没有回答。他不知该如何面对这一切，更不想让两人因为自己受到伤害。最终，贤秀还是选择了逃避。这天，医院的检测报告证实了两人的关系，彼此也是有血缘的唯一亲人。尤娜想为妹妹做些什么？是送去留学完成设计师梦想，还是其他都可以？她愿意为妹妹付出自己的全部，但梦溪却拒绝了。她怕家人因此伤心，也怕父母会担心失去自己。看着善良的妹妹，尤娜突然感到无比内疚。是自己的出现让妹妹承受了太多的伤痛，姐姐对自己的疼爱，梦溪能感受到，这对于从小受苦的她来说感到非常幸运。离开时，她叮嘱姐姐不要再靠药物入睡，如果有心事就跟她联系，不管什么时候都可以，就算没事也可以说说话。妹妹的关怀让尤娜备受感动，如今有了亲人，从此她不再感到孤单。两个同时失去父母、不得不辛苦生活的姐妹相遇，本是件多么幸福的事，可贤秀又该怎么办呢？为了守护丈夫的一切，尤娜竟独自搬到了公婆家里。后妈气得浑身颤抖，丈夫都不在还要住进来，这是要做贞洁烈女吗？对此尤娜毫不在意，看着婆婆想干又干不掉自己的样子，她决定就这样耗下去。后妈撂下狠话，看你能撑几天。自此婆媳大战即将上演，两人三天两头就吵上一架。公公为了多活几年，也希望尤娜搬回自己家，可他执意不肯，公公也是无可奈何。看他得意的样子，后妈也盘算起怎么将他赶出去，可他现在还顾不上这些。自己亲儿子当初那么迫切地将妻子赶出去，如今又后悔要将他接回来。更让后妈无法接受的是，贤俊竟答应连妻子婚前的孩子也一起抚养。为了儿子的前程，他极力反对。贤俊却说，继承权并不是自己愿意去争夺，一切都是为了妈妈才那么做。成恩婚后并没有不忠，他一直很努力地爱着自己。如果不同意两人复合，就搬出去住。母子俩因此闹得不欢而散。小儿子贤太这边传来喜讯，得知自己马上当爷爷了，财阀父亲激动得语无伦次，三夫人也不忘前来一顿炫耀。这接二连三的打击，后妈简直要气疯了。这天，姐妹两人一起祭拜了他们的母亲。不得不说，母女三人简直就像一个人。为了让妹妹过得更好，姐姐找到了她的养母，希望妹妹能跟自己一起生活，所有最好的她都要给到妹妹。养母没有立刻做出答复，这需要给他们一点时间。回来后，她跟家人商量，梦溪为了弟弟妹妹还有这个家早早辍学，养母自责让梦溪受了那么多苦，心疼她也是没办法的事。谁家的老大又不是这样呢？也不是说不是自己亲生就不在乎她，这么多年的感情。就这样把他送走，心里又怎会好受？得知此事的梦溪找了过来，他告诉姐姐那是自己的家人，他也从不认为那些苦日子是痛苦的。姐姐希望他能理解自己，被有钱人家领养，姐姐没有因此感到过幸福，直到遇见妹妹才觉得庆幸，这样他就可以为妹妹做任何事。梦溪指责姐姐从不为他人着想，也从不知道什么是感恩，每天都伪装自己内心，折磨最亲近的人，找寻存在感。要想被爱，就要先学会爱别人。尤娜听了妹妹的话，虽然心里有些不痛快。但这也让他开始反思自己的所作所为。回家后，他主动为公婆做了饭菜，可他的厨艺实在难以恭维。公公觉得这是大儿媳在折磨自己，他宁愿饿肚子也不敢尝上一口。不合口味，尤娜重新再做。公公劝他还是回自己家吧，尤娜并不肯回去，她要在这里等老公回来。看到饭菜，公公指指点点，说她嫁进来都多少年了，连饭都不会做，难怪老公会离家出走。尤娜没有因此放弃。为了挽回贤秀的心，她决定停掉娘家那边的投资。之所以这么做，就是要让贤秀明白，自己嫁进来是因为爱她，不是来为家里提供援助金的。尤娜不会再利用娘家的背景，她要用自己的改变得到贤秀的爱。公公并不同意尤娜娘家撤资，然而二弟叫住了父亲，他觉得事业再重要也比不过大哥的人生，这是挽回他们夫妻感情的最后一次机会，自己会尽力拉来投资，用最少的钱做出最好的新品牌策划案。父亲认为这又是他们兄弟间的争斗，于是质问贤俊：“是为了证明自己，还是真心为了大哥好？”听到这，父亲也就欣然接受了。但后妈却觉得这是个不错的机会。尤娜断了娘家的投资，自己的丈夫也就不再依靠她，贤秀在这个家也就可有可无。养母虽然心有不舍，但为了女儿能更好的发展，她还是希望梦溪能跟姐姐去生活。善
，好不容易与姐姐相认，更应该多加亲近。在父亲的劝说下，梦溪这才答应下来。一直都是他照顾别人，如今有了姐姐的呵护，这让他感到非常幸福。而姐姐很是欣慰，妹妹能住进自己给她买的房子，接受自己，她也无比的开心。自此，尤娜开始努力的做一个贤惠儿媳。看到他的转变，后妈觉得不可思议。梦溪在公司尽心尽力，每日加班，虽然很辛苦，但看着自己的成果，所有的付出都是值得的。转眼一年就过去了，贤太跟梦贤的宝宝也出生了。做了爸爸，贤太也变得更有担当。贤俊也如愿将妻子接回了家。对于儿媳的孩子，母亲谈不上喜欢，但他在坏也没到针对孩子的份上。然而这天，一个叫黄忠八的人给他打来了电话。原来他就是后妈当年买通陷害贤秀母亲的人。随后他来到一家包子铺，想必这个人就是贤秀母亲。后妈担心黄忠八会威胁勒索自己，更怕丈夫会因此知道自己的秘密。让他想不到的是，此刻贤秀已经回来。回到家后，看到妻子的改变，他难以置信，也没想到妻子会一直等着自己。尤娜告诉他，如今娘家的投资已经停掉，自己也不再被公公重视。贤秀明白他的心意，但尤娜的付出或许已经成了他的负担。当晚，尤娜来到了妹妹家。说自己离婚后想搬来跟妹妹一起住，他看得出贤秀并没有要复合的打算。梦溪自责是他搅乱了两人的关系，尤娜并没有埋怨妹妹，他知道即使妹妹从未走进贤秀的生活，贤秀也不可能接受自己。第二天，尤娜约见了他，要让贤秀当做什么也没发生是不可能的。如果他要离婚，自己是不会纠缠的，毕竟一边是疼爱的妹妹，一边是深爱的男人。尤娜让他做好决定后联系自己。此刻的贤秀非常纠结，尤娜的改变他都看在眼里，可梦溪又该怎么办呢？贤秀这次回来就是要揭穿后妈的恶行，自己亲生母亲被诬陷赶出家门。如今他已经查到那个叫黄忠八的男人。听到这个名字，后妈表面毫无波澜，内心却慌得一屁。这件事一旦暴露，自己肯定会被财阀丈夫赶出家门。为此，他约见了黄忠八。当年后妈已经给了他足够的封口费，如今又想以此威胁，这次后妈并没有立刻掏钱，承诺十年后再来找自己。到时一定给他一笔养老金。没有捞到好处的黄忠八怀恨在心，他借了路人的手机，将贤秀母亲的地址发给了他。看到消息后，贤秀来到了这个位置。二十多年没有相见的母子俩即将重逢。看着卖包子的大婶，他一眼便认出这是自己母亲。想到父亲的话，贤秀并没有上前相认。他要查出证据，堂堂正正的接回母亲。看着母亲受苦，贤秀内心痛苦万分。回到家后，他质问后妈：“那个叫黄忠八的人，是不是诬陷母亲外遇的对象？就是因为他自己母亲才受此苦难。”后妈自然不肯承认，还说贤秀母亲罪有应得，这就是背叛丈夫的报应。贤秀撂下狠话，自己一定会找出证据还母亲清白。不管黄忠八的目的是什么，既然他出现了，揭露后妈的恶行只是时间问题。心虚的后妈立刻约来黄忠八，气愤的他一杯水就泼了过去，怒斥黄忠八不遵守承诺的可耻行径。黄忠八提出给自己一亿就永远消失，可后妈怎么也想不到，眼前的无赖并不会就此罢手。危机真正到来，后妈辗转反侧，难以入眠。他必须想办法尽快将贤秀赶出去才行。走投无路下，他又打起了新品牌设计图的主意。第二天，他吩咐儿媳将梦溪的设计图偷来，这关系到公司的发展，程恩心有疑虑。他又提起儿媳婚前有个孩子的事，若要自己接受，就去偷来设计图证明有多爱贤太。无可奈何的程恩也只好照做。很快，梦溪就发现装有设计图的 U 盘不见了。尤娜得知此事，她猜到这一定又是后妈搞鬼。当晚，程恩将 U 盘交到了婆婆手上，对此她很是满意。可就在要离开时，尤娜刚好看到这一幕，她质问两人偷偷摸摸的在做什么。争吵声引来了公公，眼看一切无法隐瞒，后妈又恬不知耻的将一切推到了儿媳身上。程恩也是被逼无奈，只好承认自己是嫉妒梦溪才偷来的设计图。后妈装作一副委屈的样子，还说丈夫动不动就冤枉自己。新品牌发布会很快举行，梦溪的设计理念获得了满堂喝彩，财阀公公很是满意。明知无望的程恩也摆出了失败者的姿态。回到家，后妈询问情况，梦溪与程恩的设计虽各有千秋，但财阀公公更倾向于梦溪的设计。得知此事，后妈又开始出幺蛾子了。她故意挑拨大儿子与父亲的关系，前妻的背叛一直都是财阀父亲的痛点。后妈煽风点火，说大儿子已经找到了自己的母亲，他的目的很可能就是取得继承权后，将所有人都赶出这个家。听到这，财阀父亲立刻让大儿子过来一趟。面对父亲的质问，贤秀并没有否认，他将母亲的现状告诉了父亲。看着后妈的嘴脸。贤秀决定不再忍让。这些年，父亲因为这件事一直冷落自己，母亲被人诬陷，他却只是听信谣言。他不能再让母亲蒙受不白之冤。为此，贤秀正式向父亲宣战。公司不是父亲创立，是家族相传的产业。作为长孙，他有权获得继承权。贤秀走后，恶毒后妈继续拱火，怒不可遏的父亲起身回房。第二天的会议中，大部分人都选择了梦溪的设计。然而，父亲为了打压贤秀的气焰。一排众议竟选择了程恩的设计，梦溪因此备受打击
。如果都做不到，那就想办法打败自己。贤秀下定决心，他要成立公司对抗父亲。只有站在强者的高度，父亲才有可能听自己说上一句。就算以卵击石，就算要过百年，就算代代相争，终有一天要战胜父亲。贤秀来到母亲的包子铺，他曾无数次憧憬与母亲相见，可现在他却什么也不能说。想到母亲这些年受的委屈，他痛心不已。母亲也一定是为了让自己能留在豪门生活，这才忍心不去找自己。他暗下决心，定要给母亲洗刷冤屈。心机得逞的后妈精神抖擞，贤秀与父亲关系决裂，剩下这个毫无用处的大儿媳也不足为惧。陈文也开始变得傲慢起来，他嘲讽梦溪的设计只能躺在电脑里发霉，而自己的作品将走向世界，个人成败他本不在乎。但看到梦溪落魄的样子，心里别提多开心了。贤秀找到梦溪，说出了自己的想法，他要成立公司，将梦溪的设计推出去。但想到姐姐，他却犹豫了。自己可以放下贤秀，但姐姐不行。她希望贤秀能给姐姐一次机会，毕竟两人心里都有对方。听了梦溪的话，贤秀也陷入了沉思。这天，尤娜将她约来询问起成立公司的事。为了妹妹，尤娜决定给贤秀投资，可贤秀又误会她要用钱拴住自己。听了尤娜的解释，这才意识到是错怪了她。贤秀知道她为了自己改变了许多，但每次看到尤娜，她还是会害怕。这都是多年来积累下的伤痛。尤娜听后急忙追了出来，她也不希望贤秀是因为钱财勉强跟自己生活。两人见面虽然还是不说好话，但他们之间的关系似乎有所缓和。原来梦溪一直在帮助姐姐，他还劝说姐姐继续努力。每个人治愈伤口的时间都不一样，所以也要多给贤秀一点时间。善良的梦溪成全了姐姐，虽然嘴上不说，但他心里又是否真的能放下呢？这天，贤秀来到母亲的包子铺，一口气订了很多包子，说自己的公司就在附近，并且还拿出了买的东西。谎称自己一个人住吃不完，让他拿回去跟家人吃。母亲说自己没有家人，也是一个人住。然而让贤秀想不到的是，恶毒后妈又打起了母亲的主意。她恬不知耻地说自己将贤秀视如己出，现在还开了公司，发展不错。紧接着后妈拿出一笔钱，让母亲尽快搬离，说贤秀正在找他，若这件事被他父亲得知，肯定会被赶出家门。听到这，母亲焦急万分。为了儿子的幸福，他可以搬离，但后妈的钱他是一分不要。就在后妈离开时，贤秀刚好看到他离开的身影，想必他又有什么阴谋诡计。这次贤秀又送来了名贵礼品，三番两次送来东西，母亲不肯再收，而贤秀放下后就转身离开了。看着这个奇怪的年轻人，母亲也不由得起了疑心。第二天，贤秀参加了祭祖典礼，临别时，后妈阴阳怪气，跟自己父亲都已决裂，干嘛还要过来？贤秀反击说，后妈才是祖先不愿看到的人。此话一出，后妈怒不可遏。贤秀质问他找自己母亲说了些什么？既然心里没鬼，干嘛还做贼心虚的跑去？吵闹声惹怒了车上的父亲，见后妈委屈巴巴的。父亲不分青红皂白，对着贤秀就是一顿臭骂。而贤秀让父亲管好这个女人，气愤的父亲当场暴怒，一个大耳瓜子就扇了过来，并让贤秀立刻从自己眼前消失。后妈也在这一刻露出了得意的笑容。为了彻底击垮这个不听话的继子，后妈吩咐自己的儿媳查出贤秀开公司贷款的银行，阻断他们的资金来源，让贤秀输个一败涂地。毫不知情的贤秀正准备去看母亲，这时他接到电话，梦溪将银行终止合作的事告诉了他。一时间，贤秀还不知如何应对，但他还是兴高采烈的去见了母亲。母亲看出他好像是有什么心事，贤秀只说是工作上的一些琐事。当母亲得知他在做珠宝生意后，心里似乎已经猜到了。紧接着又问贤秀的名字跟生日，为了躲避母亲的追问，贤秀谎称公司还有事就离开了。然而这时母亲却追了出来，母子俩在这一刻终于相认了。母亲询问这些年后妈对她好不好，为了不让母亲担心，贤秀说后妈一直对自己很好，就像对自己亲生儿子一样。母亲只希望儿子不要埋怨自己。贤秀知道母亲所受的委屈，无论如何她也要为母亲讨回公道。多年过去，母亲似乎已经放下，能再次看到儿子，她已经心满意足。但贤秀心里却已下定决心。第二天，他找到后妈，质问她为什么耍这种卑鄙手段。后妈不以为然地嘲讽贤秀没那能力。如果现在求饶还来得及，阻断了自己的前程，贤秀再也无法克制。动静引来了财阀父亲，他怒斥贤秀赶到这来撒野，命令他立刻给后妈道歉。气头上的贤秀指责父亲并不是个有实力的人，为了守护自己那点自尊心，践踏着别人的努力与创意，能拥有现在的一切也不过是倚仗祖辈的心血。就算自己失去一切，也不可能向这个女人求饶。父亲气得差点心脏病都要犯了，后妈却满是欣喜，想必贤秀这次再无回头之路。经此一事，财阀父亲也有心将继承权给到二儿子。然而，让后妈惧怕的那个人再次打来了电话，一怒之下，他直接拔掉了电话线。这一举动也让父亲感到奇怪。勒索不成的黄忠八直接寄来了一个包裹，后妈紧张的赶忙夺了过来。尤娜疑惑这个人为何让他如此惊慌。当后妈拆开包装，彻底傻眼，这里面正是自己找黄忠八诬陷贤秀母亲的录音。担心此事败露，他立刻约来了三夫人。原来这件事也有他的参与，但头脑不太灵光的三夫人
，只是掉进了二夫人的圈套，不得已而为之。这次他想让三夫人将一切承担下来，并承诺自己儿子接管公司后，就将第二把交椅给到他儿子。不管怎样，两人最起码得有一个人在这个家站稳脚跟。就在这时，传来大儿媳尤娜的声音，他猜到两人定是有什么不可告人的秘密。随后，尤娜将一切告诉了丈夫。之前后妈收到一个叫黄忠八的包裹，当时后妈的神情像是在担心什么。贤秀意识到那个包裹很可能是陷害母亲的证据。与此同时，后妈再次找到黄忠八，并且拿出武艺让他永远不要再出现。可贪得无厌的黄忠八在让他准备武艺，虽然无比愤怒，但他也是无可奈何。自知有愧的三夫人来到了贤秀母亲的包子铺，并将贤秀多年来受二夫人刁难的事说了出来。当时他还小的时候，后妈就威胁贤秀，告诉他的母亲是因为外遇才被赶出家门。要想在这个家相安无事，就得听自己的。得知此事的母亲痛心不已，她立刻将后妈叫了过来。而母亲并不知道是她诬陷了自己，可心里明白的后妈却还拿这件事羞辱母亲。这么多年过去，母亲不想跟她多费口舌，只希望她不要再折磨没有错的孩子。说完，她便扬长而去。然而此刻，财阀父亲也找了过来，恶毒后妈刚好与他撞见，两人互相质问来这里干什么。这时母亲刚好回来，曾经相爱的夫妻二人再次相见。后妈最担心的事还是发生了，两人找了个地方说话。财阀前夫知道他这些年受了不少苦，但他希望前妻不要再出现在儿子面前。如今儿子对自己太多怨恨，这不是什么好事。前妻表示，这么多年过去，自己怎样都无所谓，但从小就说孩子母亲是外遇被赶出去，这是他万万不能容忍的。此刻，财阀前夫也纠结起来。回家后，他质问妻子：“贤秀母亲的事是不是他诬陷？这将是给他最后一次坦白的机会。”结果可想而知，他是死不承认，还理直气壮的要带儿子搬出这个家。看他委屈巴巴的丈夫，瞬间没了脾气。可大儿媳告诉她，之前有个叫黄忠八的人给婆婆寄了点东西。听到这个名字，她顿时想起是跟前妻有染的那个男人。随后回到房间，她再次质问黄忠八为什么会给妻子寄东西，寄的又是什么？妻子说叫黄忠八的人多了，那只是自己另一个朋友而已。看到她闪躲的眼神，丈夫不免起了疑心。为了让丈夫打消对自己的怀疑，二夫人决定联合黄忠八，将这件事嫁祸给三夫人，承诺事成之后再给她十个亿。很快，三夫人就接到了黄忠八的电话，她说自己没钱要找，就去找二夫人。说完就匆匆挂掉了电话。对于妈妈的所作所为，贤太都看在眼里。他表明没有与大哥争夺继承权的想法，而且他还提出将大哥叫回来，并采用梦溪的设计。但气头上的父亲根本没有同意。就在这时，黄忠八的电话打到了他这里。很快，三夫人被约了过来。黄忠八聊起二十年前的事，心直口快的三夫人毫无防备。他感慨那是年轻时做的一件错事。黄忠八故意套话，询问两人诬陷大夫人的事，到现在有没有被发现？三夫人大吃一惊，这莫须有的事让她感觉莫名其妙。黄忠八说他假惺惺的不认账，还装作愤怒的起身就走。然而让三夫人想不到的是，这一切都被躲在一旁的财阀听到。这下任凭他如何解释都无济于事了。三夫人追出来解释，看他狼狈的样子，二夫人露出了得意的笑容。她遵守承诺，将十亿支票给了黄忠八。本以为两人再无牵扯，可拿到钱后，无赖黄忠八并不打算放过二夫人。三夫人因为这件事找了过来，说这一切都是二夫人指使。自己只不过是帮他联系的黄忠八，可二夫人装作毫不知情，还厚颜无耻地问他：“做出这种事就不怕遭到报应吗？”三夫人有口难辩，一气之下跑过来就开始扯头发，一番撕扯下，好不容易才拉开两人。就在这时，门铃突然响起，尤娜取来快递，告诉公公是黄忠八寄来的包裹。二夫人一听大惊失色，尤娜打开后发现是个录音机，她彻底急眼，连忙跑上前抢夺。贤秀这时走了进来，她手里有个一模一样录音机。当里面的内容放出来后，一切真相大白。财阀丈夫难以接受，因为他的无耻行径导致自己误会了贤秀母亲二十年。然而此刻二夫人还不知悔改，当初因为相信他会离婚，所以才生下儿子贤俊。可他却一拖再拖，不得已自己才出此下策。总归还是老财阀犯下的过错，无比自责的他心脏病复发，很快就被送去了医院。然而二夫人在赶去的路上，叮嘱儿子不必惊慌。她知道前不久财阀丈夫写好了遗书，就算他死了，公司也会是儿子继承。父亲还在生死边缘，他没想到妈妈会说出这种话。难以置信的贤俊一脚刹车就停了下来。他质问妈妈是在盼望父亲出事吗？当他们赶来医院，在贤太口中得知还好送来的及时。现在父亲已经脱离了生命危险，二夫人期待的事并没有发生。穷途末路的他已经没有任何机会了，但不要脸却被他发挥到了极致。无论别人怎么看自己，还是要赖在这个家。即便儿子买好公寓，他也不打算搬出去。这里的一草一木都是自己苦心经营，就算死也要死在这里。贤俊都替他没脸待下去，一切所作所为拿什么来赎罪？可二夫人却说做这一切都是为了儿子，自己又没杀人放火何罪之有？对于执迷不悟的妈妈，贤俊失望至极。老财阀病情好转，很快回到了家。事到如今，他只希望二夫人当面下跪给贤秀母亲道歉。
，并吩咐小儿子立刻给他大哥打电话。随后，贤秀带着母亲来到了家里。时隔二十年，再次来到这个地方，母亲感触颇深。当看到他的那一刻，不知悔改的二夫人不仅没有道歉，还要赶他们出去。老财阀颤颤巍巍地走出来，说他既然不珍惜这最后的机会，那就从这个家里滚出去。二夫人立刻搬出儿子。海义公司离不开他要挟老财阀，贤俊希望父亲跟大哥给自己一点时间。本想念在兄弟情分上不再追究，可二夫人又开始一哭二闹三上吊，无地自容的贤俊代替妈妈跪地请求原谅。孩子又有什么错呢？母亲将他扶起，叮嘱一定要跟大哥好好相处。对于二夫人的道歉，他更愿意看到他们兄弟和睦。看着不知悔改的二夫人，老财阀已是彻底死心。一直被冷落的大儿子，终于迎来了父亲的道歉。他表示，并不是因为讨厌贤秀，而是每当看到他，就会想起他母亲给自己带来的伤痛。父亲提出让贤秀接手公司，那样对他母亲的愧疚或许会减轻一些。然而贤秀什么也不要，多年来他想要的是父亲的称赞和认可，还有父亲一个温暖的眼神。他也希望跟其他两兄弟一样，成为被父亲疼爱的孩子。父子俩吐露心声，就此解开心结，冰释前嫌。晚上，贤秀找到二弟，希望公司能由他来继承。然而贤俊却拒绝了。对于自己妈妈的所作所为，他诚恳道歉。只有大哥接管公司，他才有可能心安。可两人的对话全被二夫人听到。贤秀走后，他怒斥儿子将继承权拱手相让，自己这些年都在为这件事绞尽脑汁。二夫人不甘心就这样选择退让，看着儿子态度坚决，一个可怕的想法油然而生。第二天，他主动找到贤秀，让他带自己去找郊外休养的父亲。贤俊得知大哥正跟妈妈在一起，顿时他就想起昨晚妈妈的话。想到这，贤俊立刻追了过去。果然，二夫人在半路做出了过激行为。他下定决心要与贤秀同归于尽。贤俊这时赶了过来，危难之际，他不顾一切的挡下了大哥的车，而他自己却被撞下的山坡。看着头破血流、奄奄一息的儿子，二夫人瞬间崩溃。他怎么也想不到自己竟亲手害了儿子。贤俊被紧急送往医院抢救。财阀父亲得知此事，立刻赶来。看着无比自责的后妈，贤秀并没有说出实情。很快，家人们都赶了过来。经过贤秀了解，目前二弟处于昏迷状态，必须马上手术。有没有生命危险，现在还不好确定。听到丈夫的情况，程恩难以接受。若他有个三长两短，自己也活不下去了。自知不可饶恕的二夫人主动承认，是他拉着贤秀一起寻死。贤俊为了阻止，才变成这样。听到这，所有人都惊掉了下巴。父亲更是难以想象，这个朝夕相处的女人竟如此恶毒。贤秀此刻也无比内疚，自己只想着为母亲讨回公道，却无形中伤害了所有家人。他从未尊重过后妈，可善良的二弟还是会叫自己大哥，还是会为了自己与父亲的关系做出努力。曾经冷漠的尤娜安慰他，二弟一定会没事的。这也让贤秀第一次感受到了妻子的关怀。父亲同样谴责着自己，怪只怪自己年轻时犯下了太多的过错。他多么希望自己能代替儿子承受伤痛。虽然贤俊脱离了生命危险，但也有可能永远无法苏醒。二夫人整日以泪洗面，祈祷儿子能快点醒来。贤秀母亲跟三夫人也赶来医院看望贤俊。虽然知道这一切都是二夫人造成，但毕竟是贤俊救了自己儿子，他是个优秀善良的孩子，一定不会有事的。听到这不可一世的二夫人竟跪倒在地，诚恳地跟贤秀妈妈说出了那句对不起。三夫人也跟着凑热闹，恳求原谅。多年来的怨恨委屈，贤秀妈妈终于在这一刻彻底放下。她劝说二夫人一定要撑住，自己也真心的希望孩子平安无事。不远处的贤秀看到这一幕，心里也不禁有些酸楚。随后，他来到病房，鼓励二弟不要就这样放弃。很君啊，儿子，自知没脸在这个家待下去，他收拾行李准备搬离。临走前，他拿出了自己所有首饰，希望小儿子能转交给他妻子，就当是一直以来刁难他做出的补偿。想到自己躺在病房的儿子，后妈这一刻总算有了悔改之意。或许是上天的眷顾，不愿让善良的贤俊就此离开。这天，他终于睁开了眼睛。小儿子赶忙叫醒一旁的后妈，看着儿子苏醒，后妈激动不已。得知此事，家人很快赶了过来。在他们的祝福中，贤俊总算脱离了危险。后妈搬到了乡下，贤俊恢复期间，一家人也跟了过来。尤娜一直还没见过贤秀母亲，她担心婆婆会不喜欢自己。妹妹梦溪鼓励她主动去打个招呼，只要展现自己真实的一面就好了。怀着忐忑的心，尤娜找了过来。她没有信心让别人喜欢上自己，只是买了几个包子就溜了。而她离开时刚好遇到丈夫贤秀，大吃一惊，看到妻子手中的包子，瞬间就明白了。于是她拉上尤娜，再次返回了包子铺。没想到贤秀却向母亲介绍说，这个人就是那个废话多、事情多的妻子。母亲连忙招呼他们坐下。尤娜开口就问婆婆喜不喜欢自己。嗯，啊，我为这个故事我要不给。
，哪个这么特别的鬼事真的？啊！有奈搬回了家里，为了弥补当初没有求过婚的遗憾，贤秀正式向妻子求了婚。通过彼此的改变与付出，这次两人真心接纳了对方，相信他们一定会幸福的生活下去。自此，贤秀接管了公司经营，贤太也打算从店员开始学习。财阀父亲想要接回前妻，然而他却拒绝了。多年前的恩怨他已经释怀。现在只想跟儿子儿媳生活在一起。随后，他来到了后妈这里，曾经的恩怨情仇已然消失不见。贤秀母亲希望后妈能搬回去住，孩子们已经长大，就不要再为他们操心。都这把年纪了，更要开心的过好每一天。毕竟多年的情分，就让老财阀过得舒心一些吧。贤秀母亲不计前嫌，这让后妈很是感激。当晚，三夫人也来看他。还调侃后妈真有了乡下大婶的味道，两人也不再计较过去的一切。情到深处，三夫人感慨颇深。作为老财阀的小妾，两人没有婚礼，也没穿过婚纱，下辈子不管嫁给谁，都要堂堂正正的做回正式夫人。第二天，尤娜也来到了乡下，看得出婆婆也挂念着公公，她真心的希望婆婆能搬回去。好不容易找到台阶下，再不识趣就该打脸了。后妈毫不犹豫的搬回了豪宅。老财阀看她突然回来，大吃一惊，而后妈说自己是来应聘保姆的。现在自己也要赚钱，不拖累孩子。毕竟所有私房钱都被黄忠八骗走了。老财阀装作不情不愿的让他赶快去做饭。两个儿子也没想到，这么大岁数还打情骂俏，一副孩子气。三夫人也孤单了大半辈子，二夫人还邀请他搬进来一起住，两人也算有个说闲话的伴。他的转变让三夫人感激不尽。陈恩有了与贤俊的孩子，对于一直守护自己的儿媳，二夫人感到无比欣慰。贤秀也将母亲接了过来，人生中最重要的两个女人陪在身边，想必她也没什么奢求了。孟希也如愿完成了自己的梦想，他的设计大放异彩，获得了诸多业界跟客户的认可。贤太在事业上一直尽心辅佐着大哥，在两人的共同努力下，公司的发展将跨入一个新的高度。兄弟三人难得聚在一起出来露营，他们携手爱人经历种种，从此风雨无阻，相互依偎，在各自的付出包容下中得美满。不觉间，梦溪与初恋向哲也有了感情。努力善良的梦溪也将迎来属于自己的幸福。感谢大家的支持与陪伴，我们下部剧再见。